بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أسكي أمرا الله سنة كربو باقي جي الله سنة سليم الله الملائكة دربوري إيمان الجي بشوية كي أمرا الله سنة شروع كوري سلام أسكي شرع شامبون نفرا تشتا كربو إن شاء الله غطو كربو أمرا بولي سلام جي إيدك تو بندو كوري تايشي تاكت سام एक बार बोलो तो गतोपुर बे गतोपुर बे अमरा शुरू करें सिलाम जे मलाई के दर्शन थे ईमानदार देर की शंपर को अमरा बोले सिलाम जे ईमानदार देर जनो ईमानदार देर पत्तिक्ती कार्म कांडे भालो कार्म कांडे बोले थे मलाई के रा शाहजुगी तक करे शाहजुग करे एवं प्रमाण देखिए सी जे दरा सलाते आशे तादेज तार पर मलाई के रात आमीन बोले तो आदर आमीन के साथ मिशेल के लिए सदर खमा करे दिया है तार पर गुना जिकने आज से शिकने मलाई के रात थाके ना इसलिए हम लोग आरसना करें से ईमान दार रा तादर घरे सभी मुक्त कर बे घरे भीतर कोन सभी रख बे ना इटे होच्छे कारण सभी तक ने शिकने फेरेस्ता प्रवेश करे ना इटा जे जिक मलाई करा एमोन घरे प्रवेश करें ना जिकने कुनो सूरा थक बे सोबी थक बे अथवा जिकने कुकुर थक बे उन जिकने कुनो ना माने कुनो अपो पवित्र अपो पवित्र लोग रावस्तान भी जिकन ढूँके प्रवेश करें ना एक उल्टे मुक्त हो आप जन तो फिर इस तरह तादेश आते थके ना उन्हें एक हदीसे अमरा पढ़ेसी जिकने कु तमनी भावे उद्दिष्ट नॉय तमनी भावे उद्दिष्ट नॉय या ताओ उद्दिष्ट नॉय जब मन कोनो कारो बैगे पॉकेटे टाका आसे इधर सोविया से अथवा कारो इज कोनो आईडी कार्ड आसे इधर उद्दिष्ट उद्दिष्ट चीज गुलो एक टाइप टाइप पूरी पूरो जो गुली सम्मान जनो टांगे रखा है से गुलो उद्दिष्ट एक गुली निश एक है ना फिरेश्ता प्रवेश करेना अनुरूप भावे फिरेश्ता प्रवेश करेना जिकने कुकु घर के भीतर थाके बाहरे थकले घर के भीतर समस्या नहीं अनुक्षम है बाहरे पहाड़ दारी शब्द कुकु रखा हो इटो शरीयते निश्चित अग्न नहीं तो आ जिकने आदि से जिता आज से जिकने प्रवेश करेना अनुरूप भाव जिकने जुनू अपवित्र मनुष्य से ताशतो फेरेस्तर थाके ना कारण अपवित्र तो क्यों पवित्र ना हो चुके पवित्र फेरेस्तर ताशंगो दिखे बच्चना अनुरूप भावे आरखादी से आज से जे जिकने फेरेस्तर थाके ना मलाई के रा थाके ना जिकने जर्स घंटा दुनी बाजे घंटा दुनी बाजे तो घंटा दुनी आज एमोन अवस्था हुए कैसे घंटा म ये टा होच्छे ना माने तार कैसे फिरेस्ता राष्ट्र से ना फिरेस्ता राखो तार राहमते फिरेस्ता के बोझिता होच्छे शे किंतु मलाई के तो लादा बाज भी तार तो तখন ताके मित्तु दिवे तখন तो मलाई के अतारे मित्तु दिवे ही तो शेजुन नम एक जन मानुष को कोनो घंटा नहीं है तो शार्बुच्चो तो � कुनो उस जाना नो जोनो दौड़ते कुदी में इटे उद्दिश्य ना उद्दिश्य होच्छ जिकने क्यों को शारदा दिन घंटा बाद अच्छे बोशा बोशा और उसमें बच्चे दर के घंटा बाद जाए इटे किन्तु यार बिरुदी फिर मेरा मलाई के दर आशा बिरुदी उन रूप में हदीस यार चे जे मलाई करा जे माताल तार कसे आशेना उन काफ़ी देर रंग टाइप रहेगी शी काफ़ी प्रिशिस करे जरा अमन देख सकें बहुत दो दिन मुद्दे जरा ची बर ग्राउंड करे उधर एक टकाफ़ रहा से जाफ़रान रंग इटा पाल इटा निशित दो किंतु हम मुसलमान मुद्दे जिन्हें इटा के बारे निशित दो इटा शब्द उन्हें मिस्ट थकले समस्या नहीं कि दूरे एके बरों निशित होते हैं आसफर माने जितना जाफरान लोगों के मतलब आसफर आयन दिया अलिद दिया ना आसफर होते हैं होलों और आसफर मासफर होते हैं जितना जाफरान दिए लोगों के मतलब है शीतन निशित हो शीत आश्ले अमाद अमादेर रसूलल्लाह सल्लम इतने के निशित करें सें उन रूप अबे मलाई करा हम लोग बहुत फर्बालस � सिगरेट, बिड़ी, 
বা এই জাতীয় জিনিস যারা খায় তাদের কাছে মালাইকার আসে না কষ্ট পায় আল্লাহ আসবে যদি কোনো তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার দরকার ঠিকই আসবে এটা রুহরণ করার জন্য আসবে কিন্তু যদি তাদেরকে রহমতের হেফাজত ইত্যাদি করার জন্য তারা সাথে থাকবে না কারণ তারা তারা এগুলোতে কষ্ট পায় হ্যাঁ অনেক সময় এই রসুনের গন্ধ বা এই জাতীয় যারা এই এই খারাপ পেঁয়াজের গন্ধ কাঁচা পেঁয়াজ খাইছে এদের কিন্তু মসজিদে আসা বা শাল গম খাইছে আসা ডেকুর মারলে বা আশেপাশে মানুষকে আর থাকতে পারবে না এই সব অবস্থায় ফ্রেশ তার মালাইকারা আসে না কেন মালাইকারা তাদের কষ্ট যেটা বনি আদম কষ্ট পায় মালাইকা তাদের কষ্ট পায় এই জন্য কেউ এগুলি খেয়ে কেউ যেন মসজিদে না আসে রসুল্লাহ সাল্লাম কঠিনভাবে নিষেধ করতেন এমনকি এমন হাদিসও আছে রসুল্লাহ সাল্লাম এরকম লোককে বের করে দিয়েছে মসজিদ থেকে বাকি শেষ মাথা পর্যন্ত নিয়ে গেছে মা প্রায় এক কিলোমিটার পার করে দিয়ে আসছে যে দিনও এই কাজ তারা না করে এগুলি খেয়ে খেয়ে তারা খাইতেন অভাবে সাহাবাই কারণ কিন্তু ইচ্ছা করে খাইতেন অভাবে কিছু না পাইলে তারপরে রসুলি কাজ করেছে আর আমরা সবাবে খাই আউজবিল্লা ভাত খাবার আছে সবে আছে তারপর সে সিগারেটটা নিয়ে খাইতেছে আউজবিল্লা এবং মানুষের কষ্ট দিচ্ছে মানুষের উপর ধোঁয়া ছাড়তেছে নিজেও কষ্ট দিচ্ছে আরেকজনকে আবার ফেরেস্ট তাদেরও কষ্ট দিচ্ছে বহু গুণার অধিকারী হচ্ছে এটা কিন্তু ঠিক নয় আমাদের খেয়াল রাখা দরকার আমরা আরও আলোচনা বলেছিলাম যে ফেরেস্ট তারা যেহেতু ইমামে একজন যে সলাত আদায়কারী কত করে বলছিলাম সলাত আদায়কারী ডান পাশে ফেরেস্ট দাঁড়ানো থাকে তো ডান পাশে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ যেন ডান পাশে থুতু না ফেলে কারণ তোর ফেরেস্তা অপমান অপমান বোধ করে আপনি যদি মেমন হিসেবে কোথাও যান আপনাকে যদি থুতু দেওয়া হয় আপনি কী মনে করবেন বলে এই বাড়িতে জীবনে যাবো না কিন্তু ফেরেস্তারা আল্লাহ নির্দেশ মোতাবেক আসে কিন্তু তারা দূরে থাকে কেন আপনাকে অপমান বোধ করে তারা এই জন্য যারা ডান পাশ ফেরেস্তা যারা চলা তাদেরকে তার ডান পাশে থুতু ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে বাম পাশে ফেলবে অথবা অথবা সে কি করবে নিয়ে পকেটে নিয়ে তারপর পকেটে নিয়ে আর কাপড় আছে আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেকেই ইয়াস টিসু পেপার আছে এটার মধ্যে নিয়ে পকেট নিয়ে নিতে পারে অথবা নিজের কাপড়ের মধ্যে পেসাই নিতে পারে বুঝে নিতে পারে যেটা পরে ধুয়ে ফেলবে এটাও করতে পারে কিন্তু সলাতের মধ্যে মুখ ভরে আসলে কি করবে তো এত এটা তো একটা ইয়া রোগ এটা কী করবে অসুস্থতা অবস্থা বা কী করবে তখন তাকে কিছু না কিছুর মধ্যে এটা নিতে হবে বাম দিকে থুতে ফেলবে কিন্তু কখনো ডান দিকে ফেলতে পারবে না কারণ ডান দিকে ফেরে আসতে থাকে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যেন না হয় ঠিক আছে পায়রাটা মসজিদের নিচে আসিলাম বালাত ছিল না বালাত বুঝেন কি না মানে হ্যাঁ মানে কার্পেট মানে করা ছিল না এবং নিচে ইয়েও ছিল না ঢালাই ছিল না বা সুন্দর সুন্দর এখন যেগুলি লাগায় মোজাইকও ছিল না তো টাইলসও ছিল না এই জন্য যখন মাটির নিচে রাখলে টান দিলে বালু টান দিলে ঘুরে যেত ঢাকনা পড়ে যেত এই জন্য রসুল বলছেন যে মাটি পায়ের নিচে রাখো মাটির নিচে রাখো এখন আপনাকে এখানে রাখতে পারবে না রাখলে এটা কী হবে কারণ এখানে কেউ না কেউ এরপর সালাদ দায় করবে তার কাপড়ে লেগে যাবে এটা করা যাবে না এই যে এটাই বোঝায় যে ইসলাম সবসময় মূল কি কারণে বলছে এটা বুঝতে হবে আপনাকে অনেক সময় আপনি বাম দিকেই ফেলছেন বলছেন বাম দিকে তো নামাজ আদায় করে তাই বলে ওর গায়ে ফেলবেন না এর উদ্দেশ্য বুঝতে হবে যে যদি কিছু না থাকে কারো গায়ে না পড়ে তখন সেখানে ফেলবেন না হলে সেটাকে আপনি কাপড়ে নিয়ে নেবেন অনেকে মনে করে থাকে যে কাপড়ে নিলে বোধ হয় সালাত হবে না কারণ হাত বেশি কাম করছে এটা ঠিক নয় আপনি তো আরও খারাপ কাম করবেন এরপরে অপ অপ করবেন কিন্তু আপনি রুপ আলহামদুলিল্লাহ সুরা পড়তে পারতেছেন অপ অপ করতেছেন এর চেয়ে আপনি কাপড়টা এটা বের করে টিস্যু বের করে মুখে নিয়ে পকেটে রাখলেন পরে বাইরে নিয়ে ফেলে দিলেন নামাজের পরে এটা সবচেয়ে উত্তম কাজ এটা উত্তম কাজ কেন এটা করবেন নাহলে আপনি ঠিক মতো সালাদটা আদায় করতে পারতেছেন না তো এই যতটুকু সলাতের জন্য বাধা হয় এটা দূর করতে পারবেন কিন্তু কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না তো মালাইকাদের কষ্ট দেওয়া যাবে না আমরা কত পর্বে এটাও বলেছিলাম যে মালাইকারা সবসময় বনি আদমের বন্ধু জিবরিল বন্ধু হ্যাঁ মিকাল বন্ধু এরা কোনো শত্রু না বিশেষ করে ইমানদারদের কোনো শত্রু না কাফেরদের শত্রু হয় কাফের শত্রু আল্লাহ যাদের শত্রু মালাইকারাও তাদের শত্রু এটা এটা স্পষ্ট কোরআনে আসছে হাদিসেও আসছে এই জন্য কোরআনে কারিম বলছে আদু মান কান আদু আল্লাহ ও মালাইকাতি ও কুতুবি মালাইকাতি ও রসুলি ও জিবরিল ও মিকাল আফাইন আদু উল্লিল কাফেরিন সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে জিবরিল মিকাল আল্লাহ রসুল এবং এদের জন্য যারা শত্রু আল্লাহ তালা তাদের শত্রু হ্যাঁ এর শত্রু কী জন্য কারণ এরা ইমানের কারণে শত্রুতা এবং বন্ধুত্ব করে মালাইকারা তো এরা যদি ইমান নাই শত্রুতা বসে কিন্তু ইমান থাকবে না এই জন্য তারা শত্রু হয়ে যায় তাহলে বোঝা গেল যারা ইমান আছে মালাইকারা তাদের বন্ধু মালাইকা তাদের বন্ধু এই জন্য আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে কুলমান খান আদুল্লা জিবলা ফাইন উনাজাল আল্লাহ খালবি কে বেজনিল্লা বেজনিল্লা মুসাদ্দ কালিমা বাইনে ও হুদা ও বুসরা মিনি ইমানদারের জন্য হেদায়ত এবং সুসংবাদ নিয়ে মালাইকারা থাকে সব সময় এই জন্য ইমানদাররা মৃত্যুর সময় তাদের সুসংবাদ নিয়ে আসে আমরা পড়ছি না আদিস কোরআন কারিম আসে ইনাল্লাদিনা তা ইনাল্লাদিনা কাল রাহু
আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই যে মালাইকাদের সাথে কাফের ফাঁসিকদের সম্পর্ক কেমন মালাইকাদের সাথে কাফের ফাঁসিকদের সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেগুলো নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সেগুলো তারা করে এবং সাধারণভাবে শত্রু শত্রুর প্রতি যে নির্দেশ সেটা তারা করে যেমন আল্লাহর শত্রু হচ্ছে ফেরাউন ফেরাউন যখন ফেরাউন যখন এই ইয়ার ভিতরে কাদা এবং মাটির মধ্যে গড়া গড়ে দিচ্ছিল তার মৃত্যুর সময় তখন সে বলতে চাচ্ছিল যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি ইত্যাদিতে কিন্তু যেহেতু সে শত্রু শত্রুতা নির্দেশনা আছে শত্রুর বিরুদ্ধে ঠিক আল্লাহ শত্রুদের বিরুদ্ধে কী আচরণ করতে হবে তখন জিবির তাকে মুখ বন্ধ করে কাদা দিয়ে মুখ ধরে যাচ্ছিল মাটি দিয়ে ধরে যাচ্ছিল কেন সে জন্য এটা বলতে না কারণ এত বড় অপরাধী মাপ পেয়ে যাবে এটা হতে পারে হয় মাপ পায় নাই জন্য কেন সে এই সময় মাপ পাওয়া না পায় না কারণ হচ্ছে আখরাত দেখা হয়ে গেলে মালাইকাদের দেখা হয়ে গেলে মালাইকাদের হচ্ছে আজাব শাস্তি আখরাতের চিহ্ন প্রকাশ পেয়ে গেলে তখন আর কোনো দুনিয়ার তখন মাল তখন এত ইমান বিল গায়ব থাকে না দেখেই তখন তার জন্য আর সেটা কবুল হয় না এই জন্য দুই সময়ে ইমান কবুল হবে না এক সময় কোন সময় যখন সূর্য পশ্চিম দিগন্ত উঠবে তখন ইমান কবুল হবে না কেন কবুল হবে না কারণ তখন তো বুঝে যাচ্ছে যে এটা আল্লাহর কথা ছিল কথা হক তখন ইমান বিল গায়েব নাই তখন ইমান বিল গায়েব না থাকলে ইমান কবুল হয় না আরেকটা হচ্ছে যখন একজন মানুষ গড় গড়া এসে যায় তখন ফেরেস তারা হানুত মানে ইয়া নিয়ে আসে বিভিন্ন রকমের কাপড় নিয়ে আসে লাঠি নিয়ে আসে ইমানদার কাপড় তখন তখন আর কবুল হয় না কেন কবুল হয় না তখন দেখতে পাচ্ছে ফেরেসটা দিয়ে হ্যাঁ যেটা বলছিল হুজুর হ্যাঁ ঠিক তখন আর তার ইমান আনবে না ই তখন ইমান আনতে গেলে আলোচনা বলে গ্রহণ করা হবে না কিন্তু আখেরাতে চলে গেছে মূলত তোমার অর্ধেক আখেরাতে এই জন্য তখন আর ইমান কবুল করা হয় না এই জন্য ইমান হচ্ছে ইমান বিল গায়েবের নাম তো মালাইকারা কাপড়দের সাথে কী সম্পর্ক এটা আমরা একটু আগেও উল্লেখ করেছিলাম মনে আছে আপনাদের আগে আগে তারছে যে যখন হাদিসে যেটা বলে বারাইব না আজের প্রতি আল্লাহ হাদিসে আসছে যে যখন কাফের ব্যক্তি তার দুনিয়া থেকে যাবার টাইম হয় তখন কি করে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয় তারা আসে কি নিয়ে মাসু তারা কালো পোশাক নিয়ে আসে বিতিপথ ঝেয়ার নিয়ে আসে লাঠি নিয়ে আসে তারা বিভিন্ন রকমের তাদেরকে তো সারা শরীর থেকে টেনে বের করে রুটা কঠিন কষ্ট দেয় তো এই দুনিয়াতে তাদের এই কাজটা যেমন আসে কঠিনভাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসে এটা এটা প্রত্যেকটি কাফেরের এই অবস্থা হয় আর একটি কি তাদের উপর আজাবও নাজিল করে তাদের উপর আজাবও নাজিল করে যুগে যুগে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে আয়াজ সামুদ বা এদেরকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এরা নামছে কীরকম নামছে না আমি এসে বলতো ইয়ার বড় যে জনপদের জনপদ জনপদের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে হয় সবটি মরে শেষ ইন ইনকানাতুল্লাহ সাই হাতাম ওয়াহিদান ফাইজাহম খামিদ একটা চিৎকার এতে সব চুপচাপ একটা চিপ সব চিৎকার কখনো কখনো ঝঞ্জাবায়ুকে সাধারণত ছেড়ে দেন আল্লাহর ঝঞ্জাবায়ু কীরকম এটা কীভাবে বোঝাবো পৃথিবীর বাতাস যেটা এটাকে সুন্দর করে করেছে আমাদের জন্য যে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি আপনি যদি করে এমন কোনো জায়গা থাকেন যেখানে ঝঞ্জাবে আপনি বলবেন যে আমার আল্লাহ একটু জায়গা দেয় যেখানে আমি কোনো কোনো মাথা ঢুকতে মাথা ঘুষতে পারি আমি নিঃশ্বাস করতে পারবেন না এত কঠিন অবস্থা হয় মরুভূমি থাকলে বুঝবেন এটা বেশি মরুভূমিতে কদিন আগে একজন আমির মারা গেছে তার মারা যাওয়ার কোনো কারণ নেই আমি মরে গেছে কেন মারি গেছে আল্লাহ নির্দেশ ছিল ওই সময় এখানে মরে যাবে এই জন্য এটাই কথা মানে আমিরের তো সব কিছুই সাথে থাকে কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না তাহলে এটুকু বাতাসের কারণে এটা হয় কি প্যারেস তারা যখন ছাড় দেবার ইচ্ছা করে তখন অন্য গ্রহ থেকে বাতাসের এমনভাবে ছাড় দেয় প্রেশার দেয় পৃথিবীর উপর দিয়ে বেয়ে যাওয়ার সময় সব কিছু ভেঙে চলে নিয়ে যায় এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বাতাস যখন প্রবাহিত হতো বাতাস যখন প্রবাহিত হতো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তখন ভয় পেতেন এবং তিনি বলতেন যে ও হলে কাতা আদ বিদ্যুপুর আদকে দুপুর দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে আমার ভয় হয় যে এরকম কোনো কিছু ধ্বংস তোমাদের উপর এসে যাবে এই জন্য যখন কঠিন বাতাস ভয় তখন এই জন্য আমাদের উচিত হবে এই ভয় ভয় থাকা তাহলে কাপেরদের উপরে কি করে আজাব নাজিল করে কারা মালাইকারা আল্লাহর নির্দেশে তারা আজাব নাজিল করে যেমনভাবে নাজিল করেছে লুত আলাই সালাতু আসসালামের জন্য কি করেছে সুন্দর শুরুতে আসছে সুন্দর শুরুতে আসছে এমন সুন্দর শুরুতে আসছে যে পাগল বানাই বলছে সব লুতের কাউন্ট কারণ সেটা এই কাছে জন্য অভ্যস্ত তারা নাউজ বিল্লা এরপরে এদের কাছে আসার পরে মেহমানদারি করলো লুত আলাই সাল্লাম কিন্তু ওদের হাত তো ওইদিকে যায় না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম লোহমানদের কাছে হাত তো ওইদিকে যায় না যাই বলছে যে তোমরা কোথেকে আসছো বলে আমরা আসছি বলে এই দেখো কিভাবে দেয়াল বেয়ে বেয়ে পড়তেছে টপকা টপকা পড়তে তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছে উনি কোথাও ওরা কী করছে একটা ডোবের একটা দায় একজন একজনকে পার করছে শয়তান যেমন পার করে বানানোর মতো ওনার দেয়াল দিয়ে পারে ঢুকছে ওরা ঢুকে করতেছে আমরা হালুম পালুম মানে সব কিছু পাচ্ছি আর কি উনি বলেন যে আর মেয়েরা আছে মেয়েদের বিয়ে দেবো তোদের কাছে আমরা
তখন তারা বলে ফেলল যে ইন্না রসুল রব্বি কালা ইয়া সেলুল্লাহ কে আমরা আল্লাহর রসুল এরা আমার কাছে আসতে পারবে না একটা ধমক দিয়েছে চিৎ হয়ে সব পড়ে গেছে তো এইভাবে তাদেরকে ধ্বংস করছে কারা মালাইকারা ইচ্ছা করে ওই সুরত নিয়ে আসছে যে তোদের অবস্থা দেখে সর্বশেষ পরিণতি কিটা দেখে তোদেরকে সাম সেই জন্য তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে কী করছে ওলাম মাজা আত রসুল না লিউ তন সি আবি মতিম জারান ওকাল হাজা ইউম নাসি তারপর পাথর মারছে মানুষের জন্য আরেক বিপদ ডেকে আছে এই পাথর হচ্ছে এমন পাথর যে পাথরগুলি পৃথিবীর কোনো পাথরের সাথে মিলে না এগুলি এখন হয়ে গেছে ওদের জন্য সম্পদ হিসেবে বিবৃত হয়েছে ইহুদিদের জন্য এটা ইহুদি এবং ইহুদি এটা জর্দান নদী তো জর্দান নদী এবং এর মাঝখানে এটা ইহুদির মাঝখানে এরা এটা থেকে ওই বিভিন্ন ফসফরাস ওইটা ওইটা বিভিন্ন এগুলি সংগ্রহ করতেছে বিভিন্ন কাজে লাগানো অথচ এটা হলো একবার আল্লাহর গজব এগুলি তো গজব নিয়ে আর কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে মানে এটাও আল্লাহ তালা একটা ফেতনা আল্লাহ পরীক্ষা করছে যেগুলি দিতে তোরা কতক্ষণ ফেতনার মধ্যে পড়ে থাকে দেখতে চাই তো এই অবস্থা এই আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এদের কি শাস্তি শুধু একটা উদাহরণ হচ্ছে যে কীভাবে শাস্তি দিয়েছেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন ও আমতার না আলী হিম্মাতারান ফ্যাসা মাতার মুন্দারি এদেরকে সাবধান করা হয়েছে বৃষ্টির মতো বৃষ্টির মতো তাদেরকে পাথর দিয়ে আল্লাহ তালা বৃষ্টি ফেলাইছেন মতো বৃষ্টির মতো করছেন তো এগুলো এখনও ওখানে আছে এই এগুলো দিয়ে এখনও নিদর্শন হিসেবে রয়েছে আল্লাহ তালা কোরআন কারিম এই জন্য বারবার করছেন ওইন্য কুমলা তামুরুন আলী মুসবাহিন অবিল্লাইন আবার তারা খেলুন তোমরা এই সমস্ত রাস্তা দিয়ে রাতের বেলা দিনের বেলা যাও তোমরা কি একটু বিবেক খরচ করো না যে কীভাবে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন এই জনপদকে ধ্বংস করা বিরাট প্রমাণ যে আল্লাহ আছেন আল্লাহ রসুলরা হক কোরআন হক সমস্ত বাণী এই আল্লাহর কথা হক এই জনপদগুলো এখন চোখের সামনে পড়ে আসছে এই জন্য যে ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওই সময় জনপদে যাওয়ার সময় কেউ হাসতে যাবে না তোমরা ওখানে যাওয়ার সময় তোমরা কাঁদতে কাঁদতে যাবো যদি যাও যদি যাও তোমরা কাঁদতে হবে কারণ কেন কাঁদবে তোমরা কাঁদতে হবে এই জন্য যে তোমরা চিন্তা করো তোমাদের এরকম হতো কিন্তু রসুল্লাহ দোয়ার কারণে তোমাদের উপরে এই আসছেন রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন আল্লাহ আমার উম্মতকে তুমি একবারে ধ্বংস করে দিও না এই জন্য ধ্বংস করে দেওয়া হয় না কিন্তু তাই বলে শাস্তি ওমা হিয়া মিনা জল মিনে বি বাড়ি ওই রাখা বেশি দূরে নয় দেখতে যে কোনো মানুষ যায় দেখতে পারতো এটা ইচ্ছা করলে শিক্ষা নিতে পারতো শিক্ষা নেয় না তারা কেউ বোঝা গেল যুগে যুগে এইভাবে শাস্তি কে দিয়েছে ফেরেস তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে শাস্তি দিয়েছে আর কি করে তারা কাফেররা কাফেরদের উপরে তারা লাহানত করে কোরআন কারিম আল্লাহ তালা বলেছেন কাইফ ইয়াহ দিল্লাহ ইয়াহ দিল্লাহ কমান কাফারু বাদ ইমানি ও শাহিদু আনা রসুল হাকুম জাহুম বিনাত উল্লাহদুল কমান জালমিন উলাইকে জাহুম আন্না আলহিম লাহানত আজমাই আল্লাহ কীভাবে তাদেরকে হেদায়ত দিবেন যাদের কাছে রসুল সমস্ত প্রমাণ নিয়ে আসে তারপরে ইমান আনে নাই তারা এদের উপর আল্লাহ লাহানত হয় অর্থাৎ সমস্ত কাফের উপরে আল্লাহ লাহ হচ্ছে বুঝে আসছে কথা না মালরুন এরা অভিশপ্ত এটা আমরা যদি কখনো কখনো এই জন্য আমাদের কোনো কোনো মানুষ দেখি যদি কোনো অমুসলিমদের মালরুন বলে অনেকে রাগ করে অনেকে চেতে যায় অথচ মালরুন তো অবশ্যই সত্য কিন্তু তারা এটা দিয়ে না ডেকে আমাদের পার্থক্য হচ্ছে একটা হ্যাঁ সে মালরুন এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমার তাকে লাহানো থেকে বের করার জন্য ইমার দাওয়াত দেওয়া দরকার এটা না করে তারা তুমি মালরুন বলা তো গালি গালি দিলে সেও উল্টা একটা গালি করবে তো তারা উল্টা গালি না দিয়ে হ্যাঁ সে মালরুন এতে কোনো সন্দেহ নেই ইমানদার ছাড়া সব মালর হাদিসে কোরআন কারিম আল্লাহ তালা যেভাবে বলেছেন এগুলো তো মালর অভিশপ্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে উলাই কা আলহিম আন্না আলহিম লাহানত আল্লাহ মালাইক তো অন্যাস মাইন আল্লাহ লাহানত মালাইক তো মানুষ সময় লাহানত কিন্তু আপনি তাকে এভাবে ডাকবেন না রসুল আসলাম কোনো ইহুদিকে এভাবে বলেন না ইহুদি তুই তো মালর এটা বলেন নাই বলেন তারা ইমানের দাওয়াত দিয়েছেন আপনার দাওয়াত হচ্ছে দাওয়াতের দাওয়াতের কাজ করবেন দাওয়াত দিতে পারেন না কিন্তু গালি দিতে পারেন ঠিক না কোনো মানুষই দাওয়াত দেয় না আজকে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার পর দাওয়াত দেয় না যদি সারাক্ষণ আপনার আশেপাশে ঘুরে কোনো দিন বলেন নাই যে বিশ্ব বিশ্বনাথ তুই মেনান কোনো দিন বলেন নাই যে গোপীনাথ তুই মেনান বলেন না কিন্তু মালন এই মালাউন তুই এদিকে এটা তো অন্যায় এটা তুমি তো খারাপ ব্যবহার করছেন কেন তার সাথে দুনিয়ার বুকও আপনি খারাপ ব্যবহার অনুমতি নাই আপনি তাকে দাওয়াত দেন রিমান তুই মেনান তোকে এই দিব এই দিব সহযোগিতা করবো কারণ তোর তো তোর কোনো কেউ জায়গা দেয় না তোর সমাজও তোর ইয়ে করতে দেয় না তুই কেন কষ্ট করতেছিস বেশি বেশি চামার যারা আছে ওদেরকে খ্রিস্টান বানাচ্ছে তারা খ্রিস্টানদের হাতে পুতুল হয়ে গেছে ওরা কিন্তু খ্রিস্টান আপনি ইমানদার কদিন দাওয়াত দিচ্ছেন তাকে তার জন্য একটা জায়গা নির্ধারণ করেন যে আমরা একটা জায়গা কিনবো 
এই জায়গাতে তাদেরকে প্রোভাইড করব এটা তো করা দরকার ছিল মুসলিম এটা করে না বলেই খ্রিস্টানরা সেটা করেছে এবং আপনি দেখেন এই গাজীপুরে পুবাইল চৈত শুরু করে আপনি ওই দিকে তার পুরোটা দেখছেন কিনা আপনারা জানি না আমি নিজে দেখেছি পুরো এলাকা খ্রিস্টানরা নিয়ে নিয়েছে পুরো এলাকা এবং সেখানে যারা ইসলাম খ্রিস্টান হয় তাদেরকে সেখানে প্রোভাইড করে দু তালা একটা বাড়ি দেয় তো গাড়ি দিয়ে তোরা তো সেখানে থাকবে ওদের মধ্যে তা ইহুদিতে এই দুটাই কুফুরি নিঃসন্দেহ না হিন্দু থেকে সামার থেকে খ্রিস্টান হয় আমি কেন করতে পারলাম না দুর্ভাগ্য তো আমার দুর্ভাগ্য তো আমার আমি কেন তাকে দাওয়াত দিতে পারলাম না তাকে দাওয়াত দিয়ে এভাবে প্রোভাইড করার তো দরকার ছিল আমাদের বাইরে যখন ইমেন ইসলাম গ্রহণ করে বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি দুর্ভাগ্যবশত তারা কী করে রাস্তায় বসে যায় মসজিদে বসে যায় হাত পাততে আরম্ভ করে কেন হাত পাততে হবে তার লিস্ট করেন লিস্ট করে তাকে সুন্দরভাবে প্রোভাইড করেন তার কোনো চাকরির ব্যবস্থা করে দেন তাকে একটা পলার মতো ব্যবস্থা করেন তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন অনেকে ছেলে হলে বিয়ে হয় না মেয়ে হলে বিয়ে হয় না এটা আরেক বিপদ কেউ বিয়ে করতে চায় না কয়েকজন অমুসলিম আর তুমি তুমি তো একসময় নমুসলিম ছিলাম তোমার বাপ দাদা সুদ্ধ গোষ্ঠী একসময় সময় নমুসলিম ছিল কারণ রসুল্লাহ সাল্লামের যুগে সবাই তো নমুসলিম তো আপনি এই শব্দটা কেন ব্যবহার করেন নমুসলিম তারা কোনো ব্যবহার করত না মুসলিম মুসলিম এসই এই যে নমুসলিম শব্দটা ব্যবহার করাটা একটা অন্যায় এটা করে কেউ সিম্পিতি নেয় কেউ বা অসম্মান করে এই দুটোই খারাপ জিনিস এটা আমাদের সমাজে খুব খারাপ ব্যবহার হয়েছে এটা বলছিলাম মূল কথা এটাই যে ফেরেস তারা মালাইকারা লাহানত করে কাদেরকে কাফেরদেরকে লাহানত করে এটা হলো কোরআন হাদ সাব্যস্ত অনুরূপভাবে মালাইকারা লাহানত করে ওই নারীকে যে নারী স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয় না একজন নারীর সবচেয়ে বড় ইয়ে হচ্ছে কাছের মানুষ যাকে সে সম্মান করে চলবে সে হচ্ছে তার স্বামী তার স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিতে পারছে আর বুঝাতে চাচ্ছে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যখন সে তাকে ডাকবে সেই ডাকে সাড়া দিতে হয় রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলেছেন যে যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার জন্য আহ্বান জানায় যদি সে না আসে তখন সারা রাত ধরে সকাল পর্যন্ত তার উপর লানত করে ফেরেস তারা এটা খুব অন্যায় কারণ এর কারণে সেও গুণাগার হতে পারে মেয়েও গুণাগার হতে পারে এবং এটা এই তাদের পরস্পর সম্পর্ক রক্ষার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই জন্য এটা লাহানতের ভিতরে পরে অভিশপ্ত হয় পরবর্তী তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় সমস্ত কারণে এই সমস্ত কারণ সম্পর্ক লাহানত অভিশপ্ত আল্লাহ আদাব আল্লাহ লাহানত অর্থই হচ্ছে আত্মহাল্লু আল রহমতিল্লা আল্লাহ রহমত থেকে কাউকে দূরে সরিয়ে দেয়া এটা ইসলামে কোনোদিন বৈধ হয় না কাউকে এরকম লাহানত করা যায় এই জন্য রসুল্লাহ বলেছেন যে লাহানুমিনে কা কতি একজন মানুষকে লাহানত করে অর্থ হত্যা করার মতো গুণা কাউকে এরজন লাহানত করা যায় নাই কাউকে লাল আলাত লাভ তো লাহানত হোক এটা কোয়া চাইজ নেই কারণ এটা করা হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করার মতো গুণার কাছে আপনি করছেন তো এই জন্য কখনও সেবাবুল মুসলিম ফসুকুন এটা হাদিসে আসছে ঠিক লাহানটাও কতলার মতো গুণাগার এটা করা লাহানত করা উচিত না এই জন্য শুধু হাদিসে আরেকটা আসছে আল্লাহ আনু না আল্লাহ আনু না লাই কোন সুহাদা ওলা সুফাই আমল খেয়াবা যা লাহানত করে এরা হাসরের দিন সুপারিশকারী হবে না সাক্ষী হতে পারবে না অর্থাৎ তারা ভালো মানুষ না ভালো মানুষটা এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কখনও লালন করতেন না তার একবার তার সাথে এক লোকে চলছিলেন চলার সময় তার উটেরে লালনত করেছে রসুল বললেন যে এই উঁট আমাদের সাথে যাবে না মালোর জিনিস আমাদের সাথে থাকবে না উটকে ছেড়ে দিছে উঠ কোনো উঠ আমাদের সাথে যাবে না মালোর জিনিস অভিশপ্ত তুমি লালন দিছে থাক আর আমাদের অনেক সময় দেখা যায় বা মা না বুঝে ছেলে লালনত করে গজবের দেয় লালনত রে দেয় এটা কিন্তু ঠিক নয় এটা দেওয়ার কারণে ছেলে আরও ব্যাপার হয়ে যায় কারণ তাই আল্লাহ রহমতে দূরে সরে গেছে এখন সে আরও খারাপ ব্যবহার করে বাপ মার সাথে কারণ সে তো বুলটা সে করেছে আল্লাহ তালা এই জন্য বলছেন কোরআনে কারি হই ওইয়া দৌড় ইনসান বিশ্বারে দৌড়া আহুবুল খাইর ওকান ইনসান আজুলা যে মানুষ কল্যাণে দোয়া না করে অকল্যাণে দোয়া করে মানুষ তো তরা প্রবল তার ধৈর্য ধারণ করতে হবে তাকে দোয়া করতে হবে কথায় কথা আল্লাহ তুমি সঠিক পথটা দেখাও আমার কোনো অপরাধের কারণে তুমি আমার সন্তানকে আমার বিপক্ষে নিয়ে গেছো তাকে সঠিক পথটি দেখো যে কোনো মূল্যে তুমি তাকে সঠিক পথ দিয়ে আসো এই দোয়া করতে পারি না করে উল্টা দোয়া করে লাহানো তানো দোয়া করে এটা কখনো জায়েজ নাই কোনো অবস্থাতে জায়েজ নেই তাহলে ফেরে মালাইকারা আর কি করে মালাইকারা কেউ যদি কোনো কোনো মানুষ আরেকজনকে লোহা দেখায় যে তোরে লোহাতে মারব অথবা আঘাত করব এর ফলে লাহান করে হাদিসি আসাল সাল্লা সাল্লা আসলাম বলেছেন কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রতি লোহা দিয়ে দেয় লোহা দিয়ে ইঙ্গিত করে পাশে মারার জন্য শুধু ইঙ্গিত করে তোরে মারব এই জন্য ফেরে মালাইকে লাহান করে যদিও তার ভাই হোক এবং তার বাপ বাপ মার পক্ষের ভাই হোক আপন ভাই হলেও এরকম অবস্থা আঘাত এই জন্য কাউকে লোহা দিয়ে দেখাতে হয় না এই জন্য আমাদের ওস্তাদের দেখেছি আমরা কাউকে যদি কোনো সুরি দিতে হয় কীভাবে দিতে হয় জানো সুরি দিতে হলে কাউকে সুরি দিতে হলে নিয়ম হচ্ছে সুরির মাথার অংশ তুমি ধরবা যেটা ধার
আমি জানি একজন আমার বড় ভাই তাকে ওরা বলছিল যে দেখি তোমার এই ছুরিটা তোমার পিঠ কাটে কিনে মনে করছে লাগবে লাগবে না লোটতে লোটতে ঠিকে ধরে গেছে একদম পিরাট কাটতে দিয়েছে এখনও তার পিঠের মধ্যে এরকম দাগটা বসে গেছে এটা আমি জানি ঘটনাটা আর কেউ হয়তো নাও জানি কিন্তু ঘটনাটা এরকম হচ্ছে তারা দেখতেছে শুধুমাত্র বন্ধু বান্ধব তাতেই অবস্থা কারণ হচ্ছে ইসলাম এই জিনিসটি খেলাধুলা করতে অনুমতি দেয় না যদি কেউ এরকম করে তার উপরে লাড়ানো থাকে এরকম ফেরেস তার লাড়ানো করতে থাকে এই জন্য কখনো কাউকে এই অস্ত্র দিয়ে বা কিছু ধারালো কিছু দিয়ে বা লোহার কিছু দিয়ে ভয় দেখানো যায়জ নেই অনুরূপভাবে যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহাবিদের লাড়ানত করে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদের লাড়ানত করে তাদেরকেও মালাইকে লাড়ানত করে এরা কারা শিয়ারা রাফিজিরা এমনকি খারেজিরাও এরা কিন্তু রসুল্লাহ এরা সব মানে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের লাড়ানত করে না অজুবিল্লা অথচ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে কারা সাহাবায় কেরাম উম্মতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সাহাবায় কেরাম এটা বিলেজ মা যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনি নাসারাদেরকে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কারা নাসারা বলবে যে আমাদের সাথে হাওয়ার এটা যদি ইহুদি থেকে জিজ্ঞাসা উত্তম ব্যক্তি কারা বলবে যে মুসা আলাহামের সাথে যারা ছিল তারা তাই না ইহুদি জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু রাফিজিরা হচ্ছে আরও খারাপ ওরা বলবে যদি সবচেয়ে খারাপ লোক কারা বলে যাবো সাহাবিরা সবচেয়ে খারাপ নাহ জুবিল্লা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাহাবির জন্য আল্লাহ বাসাই করে নিয়ে আসেন কে আমার পর্যন্ত যত মানুষ তাদের মধ্যে বাসাই করে ওই সময় তাদেরকে নিয়ে আসছেন যেন তারা সত্যিকার তাদের আদব রক্ষা করতে পারে রসুল্লাহ সাথে আর তারা এবং ইমান নিয়ে তার পরীক্ষিত মানুষ তারা আল্লাহ কোরআন তাদের প্রশংসা করেছেন বলছেন রাদি আল্লাহ আন হু মরাদু আন হু আর এরা এদের এদের এদেরকে বদনামি করে যে এদের এদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা এই জন্য আল্লাহ লাহানত করবে তাদের উপরে আমরা বলছি না ফেরেস্তার লাহানত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন মনসাব বা আসহাবি যেই ব্যক্তি আমার সাথীদের সাহাবিদের গালি দেয় তার উপরে আল্লাহ লাহানত মালাই কেতে লাহানত এবং সমস্ত মানুষের লাহানত হবে সমস্ত মানুষের লাহানত হবে এই জন্য এই লাহানতের ভয় থাকতে হবে সাহাবাই কেরামকে কখনো যেন কেউ খারাপভাবে চিত্রায়িত না করে দুর্ভাগ্যবশত আপনি এখন যদি গুগলও সার্চ দেন বেশিরভাগ সময় আপনি পাবেন আশরাদি আল্লাহ বদনামি পাবেন নাউজবিল্লা এই জাতীয় আপনি দেখবেন যে প্রথমেই শিয়াদের সাইটগুলি চলে আসতেছে আপনি যদি কোনো বুদ্ধিমান না হন জ্ঞানী না হন আপনি শিয়াদের এই সাইটটাকে শিয়াদের এই এগুলি থেকে আপনি তথ্য দিতে শুরু করবেন আপনি দেখতে হবে এটা কার থেকে নিচ্ছেন বুঝে যাবেন কেমনে যখন দেখবেন যে বলতেছে আইন এটা দিয়ে দিছে আলহ ইসলাম ফাদিসে ফাররা জালো আইন দিছে তখনই বুঝবেন যে এটা আমাদের মুসলিমদের সাইট না এটা শিয়াদের সাইট অমুসলিম শিয়াদের সাইট শিয়াদেরকে মুসলমান বলার কোনো কারণ নেই কারণ এরা যেভাবে গালি গালাজ করে যেভাবে শরীয়তের বিধি বিধান নষ্ট করেছে এদেরকে মুসলমান বলে যারা ওদেরকে ভাই বলে ওদের ভাই আমাদের না এরা ওদের ভাই আমাদের ভাই হইতে পারে না শিয়ারা কখনো মুসলিমদের ভাই হইতে পারে না এরা সবসময় তাকফির সহ মুসলিম বিশ্বের যত বিপদ এই পর্যন্ত আসছে সব শিয়াদের জন্য আসছে কি করতো সালাউদ্দিন আইয়ুবি যুদ্ধ করতো ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ওরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতো এখনও দেখেন কি করছে ইরাকে দখল করে নিছে শিয়ারা আমেরিকার সাথে গোপন চুক্তি করে শিয়ারা দখল করে নিছে ইরাককে ঠিক ওরা দখল করতেছে ইয়েমন দখল করে যাচ্ছে এখন দূর দিচ্ছে আমেরিকা ওই আর গালি দিয়ে কয় যতবার আপনি দেখবেন যে কোথাও গালি দিচ্ছে ইহুদিদেরকে বা আমেরিকারকে বুঝবেন যে ভিতরে একটা চুক্তি হয়েছে বড় মুসলমানদের মানে সুন্নি মারা যেন একটা চুক্তি হয়েছে যেন একটা গালি দিছে ভালো একটা কিছু পাইছে কারণ গালি দিলে সব পায় ওরা বলছে তাকিয়া করলে সব পায় কেউ যদি কোনো সুন্নিদের একবার গালি দেয় তাদের নিকট সে যেন রসুল একবার গালি দিলে সে যেন হাসানের সাথে সব সবাই করা সব আর দুইবার যদি কোনো গালি দিয়ে দুইবার গালি দিলে দুইবার দোকা দিলে তো হোসাইনের সাথে আর তিনবার দোকা দিলে আলীর সাথে সাইরবার দোকা দিলে রসুল্লাহর সাথে মুসাফা করে সব কি মুসাফা সব এটা আমরা জানি না সবটা কিন্তু তারা এটা বলে থাকে সুতরাং কত মারাত্মক এদের আকিদে বিশ্বাস এদেরকে যারা ভাই বলে ওরা ওদের ভাই ওরা সুন্নিদের কাতারও থাকতে পারবে না এরা আসলেই অজ্ঞ মূর্খ এই জন্য তাদের সম্পর্কে তাদের সম্পর্কে যারা জানে তারা কখনো তাদেরকে ভাই বলতে পারে না আর এরা কি করে যেহেতু এরা সাহাবায়কে আমাকে গালি দেয় এর অর্থ কি এরাকে আল্লাহ আল্লাহ বিধান প্রবর্তন করতে চায় না সব শুনতে রাজি আছে আপনাদের ওয়াজ নসিহতের দরজা খুলে দিবে আপনার কাছে মুড়িদ হবে প্রয়োজনে আপনাকে আপনার কাছে একবার তাদের হাদিয়া তোহা দিয়া জমি জমা দিয়া আপনার আপনাকে একবারে তাদের মা বাপ বানাই ফেলবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার আল্লাহ শরীয়ত প্রবর্তন করতে বলেন তখনই তাদের মধ্যে হ্যাঁ রায়ত লাদিন ইয়েসুদ্দিন আঙ্কা রায়ত লাদিনা আল্লাহ তালা কোরআন কারিম যেভাবে বলছেন যে তাদেরকে দেখবেন ইয়েসুদ্দিন আঙ্কা সুদুদা 
রায়তে আল্লাহ ফি কুলুবি মারদ তাদের অন্তরের মধ্যে রোগ আছে কারণ তারা মুনাফেক এইগুলি আল্লাহর দিন থেকে তখন ইয়া সুদ্দুন আনকা সুদুদা ধীরে ধীরে দূরে সরে যায় কারণ তারা গ্রহণ করতে চায় না সবচেয়ে দুঃখজনক ভাষা হচ্ছে এটা বর্তমান পৃথিবীতে আল্লাহর শরীয়তকে তারা শুনতে চায় না দেখেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শরীয় শব্দটা মুছে দিয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফিকার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের কোর্সগুলি এখন আছে ঠিকগুলিকে কীভাবে বন্ধ করা যায় এই জন্য সাধারণ ছাত্র ডুকাই পড়তেছে তাতে করে আরবি পড়াইতে না হয় আল্লাহর শরীয়ত যেভাবে বন্ধ করার জন্য যারাই প্রবর্ত এই কাজ করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে তাদের উপর আল্লাহর শরীয়ত প্রবর্তনে বাধা যারা হবে তারা আল্লাহর লাহানত হবে আল্লাহ লাহানত হবে এই লাহানত তারা হয়তো এখন বুঝছে না কবরে গেলে সবাই বুঝতে পারবে যারা এগুলো বাধা হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন মান কাতাল আহমেদান যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে তার ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে তার দায়িত্ব হচ্ছে তার কি করা কাওয়াদ নেয়া কাওয়াদ হলো প্রতিশোধ নেয় সমান সমান কাটাকাটি করা কেসাস নেয়া কেসাস নেয়া ফমান হালা বই নাহু ও বই নাহু ফালাহিলা যে ব্যক্তি আল্লাহর এই শরীয়ত প্রবর্তনে বাধা দিবে হত্যার বিনিময়ে হত্যায় বাধা দিবে হত্যার বিনিময়ে হত্যা কেসা শরীয়ত হিসাবে প্রবর্তন করবে না নিজের মন মতো করে প্রবর্তন করবে তাহলে হবে না কিন্তু আল্লাহর শরীয়ত হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে অনেক সময় দেখেন মৃত্যুর দণ্ড মৃত্যুদণ্ডই দেয় তারা কিন্তু শরীয়ত হিসেবে দেয় না এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য বিষয় না গ্রহণযোগ্য হচ্ছে যে তাকে অবশ্যই দিতে হবে কি হিসাবে আল্লাহর শরীয়ত হিসাবে একই জিনিসে দিচ্ছেন কিন্তু শরীর হিসেবে দেন না আপনার এটা গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে বোঝা গেল আপনি শরীর হিসেবে শরীয়ত হিসেবে প্রবর্তনে বাধা দ্বারা দিবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন ফা আলী হেলা আনতুল্লাহ তারপর আল্লাহ লাহানত হবে ওয়াল মেলাই কেতি ওয়ান্নাসি আজমাইন মালাইকে সমস্ত মানুষের লাহানত তার উপর পতিত হবে এরকম বহু মানুষ আছে আল্লাহ শরীতের কথা বললে তারা সহ্য করতে পারে না এদের উপর আল্লাহ লাহানত হোক ফেরেস তাদের লাহানত হবে এবং সমস্ত মানুষের লাহানত হবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাই আবু দাউদ ইবনে মাজা চিন্তা করে দেখেন এখানে এমন নয় যে আমরা খুঁজি হাদিস আনছি এগুলো স্পষ্ট হাদিসের কিতাবে তা আসছে এবং সই হাদিসে আসছে সুতরাং যে কেউ যে কোনোভাবে আল্লাহর শরীয়ত প্রবর্তনে যে কোনো জায়গাতে বাধা হবে সেই ব্যক্তি আল্লাহ লাহানতের ভিতরে পড়বে অনেকে আছে শরীয়ত প্রবর্তনের দাবি তুলছে তারাই মারতেছে এটাও কিন্তু একটা অন্যায় শরীয়ত প্রবর্তন করতে হবে এই দাবি তুলতে হবে এই দাবি উঠবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত উঠতে হবে যারা করে না ইচ্ছা করে বিরোধিতা করছে পরিবর্তন করছে তারা তো কাপের আর ইচ্ছা করে যারা পাইছে পরিবর্তন অন্যটা প্রবর্তন করে তারা পাসে তো যারা দাবি করছে তারা তো ইমানের কথা বলছে তাদেরকে মারার তো কোনো কারণ নাই আল্লাহর শরীয়ত প্রবর্তন করা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব এবং সেটা তিনি যদি করতে না পারেন তিনি আল্লাহর কাছে দায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিন্তু যারা দাবি করছে তারা হক দাবি করছে না হক কিছু করছে না কিন্তু দাবি করতে গিয়ে যে রাস্তাঘাট মারামারি করা হানাহানি করা গাড়ি পোড়ানো আগুন দিয়ে গাড়ি মানুষ পোড়ানো এটা জায়জ নেই এটা যারা করবে আরেক অন্যায় করবে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়া ছাড়ির মাঝখানে হচ্ছে ইসলাম ইসলাম অসাতিয়া দিন অসাতিয়া মধ্যপন্থাকে ইসলাম পছন্দ করে বাড়াবাড়ি না আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করুন বলা পর্যন্ত কিন্তু বলতে দিবেন না এটা কিন্তু আবার অন্যায় বলতে দিবেন পড়াইতে দিবেন পড়তে দিবেন আল্লাহ শরীয়তকে প্রবর্তন করতে দিবেন আপনি করতে পারছেন না সেটা বলবেন অপারগতা প্রকাশ করবেন যে এই কারণে কিন্তু আপনি তাই বলে যে বলবে তার মুখ টুটি চেপে ধরবেন তাকে কথা বলতে দিবেন না এটা শরীয়ত অনুমোদন করে না এটা এটার কারণে আল্লাহ মালাই কেউ ফেরেস তাদের লাহান হবে তেমনি এটা ইমান বিরোধী কাজ হবে অনুরূপভাবে মালাইকারা লাহানত করে ওই সমস্ত লোকদেরকে যারা ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করে আল্লাহ দিনের মধ্যে যারা নতুন কিছু প্রবর্তন করে তাদেরকে মালাইকা এবং ফেরেস্তা আল্লাহ মালাইকা এবং সাধারণ মানুষ সবাই দাঁড়াতে হবে হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন মান আহদাসা হাদাসা আও 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 মুসদেসা ফালি হিলানতুল্লাহ ওয়াল মালাইকাতি ওয়ান্নাস আজমাইন লাই আকবর আল্লাহ মিনহু ইউম আল কিয়াম তে সরফ আমাল আদনা বুখারি মুসলিমে আসছে যে কেউ আহদাসা হাদাসা নতুন ঘটনা ঘটাবে নতুন ঘটনা কি দিনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করাবে যদি আজ চালু করবে জেনে শুনে জেনে শুনে পার্থক্য আছে একটা একটা ভুল করে করছে ইচ্ছা করে করে নাই তার জন্য এটা নয় জেনে শুনে করছে বুঝছে সে সে দিন মনে করে করছে আর তো ভুলও হয়ে গেছে তবা বা করছে আসতে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু জেনে শুনে প্রবর্তন করে দিচ্ছে হ্যাঁ আও আও আমাদের সান অথবা যে বেদাতকারীকে আশ্রয় দিবে প্রশ্রয় দিবে আশ্রয় প্রশ্রয় দিবে পালেই হে লাহানতুল্লাহ ওল মেলাই কিন্তু অন্য সাইজ মাই তার উপর আল্লাহ লাহানত মালাইকাদের লাহানত এবং সমস্ত মানুষের লাহানত হবে এবং আল্লাহ তালা তার থেকে সামান্যতম কোনো কিছুই গ্রহণ কোনো কিছুই গ্রহণ করবেন না এটা হাদিসে আসছে এটা হলো আবু দাউদ না সাই হাকেম হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এবং সই হাদিস আর মদিনার
দেখা যাবে মালাইকাদের দেখা না যাওয়াটাই হচ্ছে মূল কথা স্বাভাবিক কথা স্বাভাবিক কথা তাদেরকে দেখা যাবে না স্বাভাবিকভাবে কেন আল্লাহ তালা তাদেরকে জিসমুল লতিফ বানিয়েছে সূক্ষ্ম শরীর দিয়েছে এই সূক্ষ্ম শরীরে আমাদের চোখ দিয়ে দেখা যাবে না কিন্তু আল্লাহ তালা কখনো কখনো তার রসুলদেরকে এবং তার মতের কাউকে কাউকে মালাইকে দেখাতে পারে যখন তার রসুল্লাহ সাল্লাম জিবল আসলামকে তার সুরতে দুইবার দেখছেন তার সুরতে নিজস্ব সুরতে সিপ্তমিয়াতে যারা ছয়শো ডানা দেখছেন দুইবার ছয়শো ডানা একটু চিন্তা করে দেখেন তো কত বড় ছয়শো একশো না একশো ডানাই তো হবে আমাদের দশ তালার মতো আর যদি ছয়শো ডানা এটা কত বড় রসুল দেখলে তো ভয় আমি হইলে তো মরেই দেখতাম রসুল তো ভয় পাইছে শুধু সঙ্গে সঙ্গে আমি বোধ মরেই দেখতাম কয়েকদিন আগে শুনলাম কি জানি এক লোক পেঁয়াজের কথা শুনি মরে গেছে ওই দাম শুনে তো আমাদের তো জিবলে দেখলে মরেই দেখতাম তো রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তিনি দুইবার দেখেছেন একবার দেখেছেন কোথায় আসল জমিনের মাঝখানে দেখেছেন যখন হেরা থেকে গুড়া থেকে তিনি ওইদিকে আসতেছিলেন আরেকবার দেখেছেন ইসলাম মায়রাজ রাত্রিতে আসছেন তাহলে তিনি দেখেছেন কোথায় সিদ্ধতুল মন্তা আইন্দা সিদ্ধতুল মন্তাহা লাকা দরা আমিন আয়াত রবিহুল কুবরা এটা হচ্ছে জিবিলকে দেখা এটা তো বিশুদ্ধ মন এই আয়াত বড় নির্দেশন কী দেখছে জিবিলকে দেখেছেন সিত্তম তার থেকে মণিমুক্তা পড়তেছে বে বে আল্লাহ আল্লাহ চিন্তা করে দেখেন কীরকম ছয়শো টানা দিয়ে মনে মুক্তা পড়তেছে আপনি দেখবেন অসাধারণ সুন্দর জিনিস এটা তিনি সেটা দেখে এত সুন্দর আল্লাহ সৃষ্টি তিনি হচ্ছেন কে জিবরিল আলাই সাল্লাম তার ছুরো দেখছেন হ্যাঁ কিন্তু অন্য সুরত যখন ধরে তখন তারা কিন্তু দেখতে পায় অন্য সুরত যখন মানুষের সুরত ধরে আসছে তখন তো মানুষ দেখতেই পাবে হ্যাঁ সুতরাং মানুষের সুরত ধরে একদম বলছে বিভিন্ন হাদিসেও আসছে যে আমি আল্লাহ মালাইকা আমাকে পাঠানো হয়েছে জানানোর জন্য তুমি আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন তুমি লোককে ভালোবাসছ তারপরে কাউকে পরীক্ষা করার জন্য আসছে মানুষের সুরত ধরে আসছে কোনো সমস্যা নেই কাফেররা মালাইকা দেখতে চাইতো মানে যেটা সুযোগ না বলতো যে আপনার কাছে যে আসে ফেরে তাহলে নিয়ে আসে দেখি তো ওটা কে আল্লাহ তালা বলছেন যে এটা দেখলে আর যেদিন দেখবা সেদিন কিন্তু আর পিছনে দেওয়ার সুযোগ নেই তখন বলবো হাইজুরা মাহজুরা হাই রে আমি এটা কেন দেখলাম না দেখাই তো ভালো ছিল এত ভয়ের বিষয় এত ভয়ের বিষয় কখন দেখবে মৃত্যুর সময় দেখবে আবার কখন দেখবে কবরেও দেখবে আবার কখন দেখবে হাঁসের মাঠেও দেখবে আবার কখন দেখবে মাইট দেওয়া দিলছে ফেলে দেওয়ার সময় দেখবে তো এই জন্য দেখবে না তা নয় তবে তারা দেখবে সময় হলে দেখবে কিন্তু এমনি তাদেরকে দেখা দিলে এটা তাদের জন্য মৃত্যুর কারণ হবে আর দুনিয়াতে মেরে ফেলা উদ্দেশ্য না তাদেরকে সময় দেওয়া উদ্দেশ্য আল্লাহ তালার এই জন্য তাদেরকে আল্লাহ তালা সুযোগ দিচ্ছেন যাতে করে তারা সেখানে অবস্থ সেখানে একবারে দেখতে পারে এখন বলতে পারেন আল্লাহ তালা মালাইকাদের থেকে তো রাসুল নিয়েছে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ ইসলাফ ইমিনান মালাইকাতে রুসুল্লাহ মিনান নাস কিন্তু বনি আদর জমিন মালাইকাদের থেকে কেন পাঠাইলেন না রাসুল কারণ হচ্ছে আল্লাহ বলেই দিয়েছেন যে যদি আমি ওলা জাল না হুমা লেখা ওলা জাল না হুরা জুলা ওলা লাভ না আলি হিমা ইয়াল বিসু যদি আমি মালাইকা বানাইতাম আমাদের মালাইকাদের মানুষ বানাই তাদেরকে পাঠা তাদেরকে পাঠাইতাম তো তারা বলতো মানুষ বানাইতো মানুষ বলতে বলতে এটা আবার মানুষও হয়ে গেল কারণ মালাইকা তাদের বলবে কী করে মালাইকা তাদের সাথে থাকতে হবে তো মানুষের মতো হইতে হবে নইলে তাদেরকে কানে কানে বলবে নাকি কয়জন কানে বলবে তাদের কীভাবে বলবে দূর থেকে আওয়াজ শুনলে কেবল তুই আওয়াজ দেখছি তো তো দেখি নেই আ তো কাছে আস দেখি তোরে তাহলে তো কথা হবে না তো বাধ্য হয়ে তো এই জন্য আল্লাহ বলছে তা আগার লাভসের মধ্যে পড়তে সেই বিপদের মধ্যে পড়তে আবার আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন যে কুল্লা উকানা ফিলাদে মালা ইকা তুই ইয়াম শু না মতো মাই নি না লাল না আলি মিনা সামাই মালাকার রাসুলা বলুন যদি দুনিয়ার বুকে মালাইকারা শান্ত প্রশান্তির সাথে তা বসবাস করার মতো জায়গা হয় দুনিয়া তাহলে আমি নালাজ করতাম মালাইকারা নিজে নিজের জায়গা নিজের জায়গা পছন্দ করে না কোথায় যায় উপরে উপরে তাদের পছন্দ কারণ নিজে আজাব গজব বিপদ এগুলির মধ্যে মানুষ একে অপরে গালি গালাজ হানাহানি মারামারি এগুলির মধ্যে মালাই পছন্দ করে এই জন্য আল্লাহ তারা বলছেন লাউকা নাফিল আর দে মালাই কে তুই এম শু না মতো মা ইন্নি না যদি প্রশান্তির সাথে চলাফেরা করার মতো জায়গা হয়তো দুনিয়া তো দুনিয়া নাজির করতো তিনি কিন্তু এটা ভালো জায়গা নয় দুনিয়ার মধ্যে সব জায়গায় মালোন অভিশপ্ত জায়গা এখানে মালাইকারা বেশি কোনো অবস্থা এই জন্য তারা আসে আবার যায় তারা উপরে চলে যায় হ্যাঁ কোরআন এখানে এই জন্য বারো চাল ইয়ে ইয়ে সাদ তার কাছে ফিরে যায় হ্যাঁ ইয়র পার তার কাছে চলে যায় আমল নামা নিয়ে চলে যায় নে নাম নেমে আসে কোন দিন লাইলাতুল কদরের দিন নেমে আসে একেবারে ঘন হয়ে যায় পৃথিবীতে ঘন হয়ে যায় কেন না আল্লাহ নামতে বলেছে তাই কিন্তু আবার চলে যায় থাকে না কেন এটা তাদের জায়গা তাদের জায়গা হচ্ছে উপরে হ্যাঁ এই জন্য আল্লাহ তালা বার কোরআন কারিম বলছেন হাদিসে বলছে যে যে তারা যারা তার কাছে আসে তার কাছে কারা উপরে মালাই কারা তারা নিচে নয় নিচে তারা প্রয়োজনে আসে হ্যাঁ
জিবিল বললেন যে ওমান আতনাজ্জল ইল্লা বিআম রাব্বি আমরা আপনার রবের নির্দেশ ব্যতীত নাজিল হতে পারি না আপনি চাইলেও তো আমরা আসতে পারি না আমরা শুধু নির্দেশ হলেই আসি হ্যাঁ সুতরাং ওমান আতনাজ্জল ইল্লা বিআম রাব্বি তাহলে মালাইকারা যখন আসবে না আসেন দুনিয়ার বুকে যেহেতু তাদের জন্য জায়গাটা খুব পছন্দের না এই জন্য তারা আসে না এই জন্য তারা আসে না এর অর্থ এই নয় যে তারা নাজিল হয় নাজিল হয় তারা প্রয়োজন নাজিল হয় আল্লাহ তালা কোরআন কালী মনে তো বলছেন আলহী মালাক তারা বলে যে তার কাছে একজন মালাক আসে না কেন মালাক আসে আসে ফায় কুন আমার আহু নাজিরা তার পাশে দাঁড়াই বলবে এক ভয় এক ইমান আন এরকম বলবে তখন আমরা ইমান আনবো তো আল্লাহ তালা কি বললেন কুল আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওলাউ আনজাল না মালাক আল্লাহ কুদি আলাম যদি মালাইকা নাজিল করে তো শেষ করে দিবে মানুষ তো সহ্য করতেছে মালাইকারা বলবে একটা চট দিয়ে শেষ করে দেবে চট দিলে তো মরে গেছে তো মালাইকারা রাগ করে আজাব দিয়ে দেবে কঠিন ভাবে শাস্তি দিয়ে দিবে মালা মানুষ দিকে সবর করতেছে মালাইকারা আল্লাহর গজব কঠিন ভাবে বাস্তব নির্দেশ বাস্তব বাস্তবায়ন করবে তো এই জন্য বলছে আল্লাহ কুদি আল আমরু কারণ মালাইকারা ওই সময় না আসলে যখন আল্লাহর নির্দেশ আসে যে তাকে মেরে ফেলো সুতরাং মালাইকাদের নির্দেশ ব্যতীত তারা কোনো কাজ করেন না যেহেতু সেহেতু তারা নাজিল হওয়ার অর্থ হচ্ছে আজাব দিয়ে নাজিল তো মালাইকা নাজিল তো শেষ ইমান বিল গায়েবের অর্থ হচ্ছে না দেখে বিশ্বাস করে মালাইকা আসে বললে তো বুঝতে তো আসেই গেছে এখন তো তোমাদের মেরে ফেলার জন্যই আসছে এই জন্য আল্লাহ বলছে ওলা উ নাজেল না ওলা উনজেল না মালাইকা আল্লাহ কুদি আলাম সুম মালাই উনজাল তাদের কাজ ছাড় দেওয়া হবে না মেরে ফেলতো ওলা উজাল না হুম মালাইকা আল্লাহ জল না রাজুল মালাই মেরে ফেলছে সুতরাং কাফেররা যখনই এই রকম দাবি করত যে আমাদের দেখলে আমরা ইমান আনবো আল্লাহ তালা বলেন যে এটা জাহেলদের কথা মালাইকাদের দেখলে তোমরা ইমান আনবে না বরং তখন তোমার ধ্বংস হয়ে অনিবার্য হয়ে যাবে তাহলে আরেকটি হচ্ছে সাথে মালাইকাদের কি সম্পর্ক এরপর আলোচনা করছি যে কাফেরদের সাথে মালাইকাদের কি সম্পর্ক এখন আমরা আলোচনা করব মালাইকাদের সাথে অন্য অন্য সৃষ্টিগুলির কি সম্পর্ক এটা আসলে শেষ হয়ে যাবে আমাদের এটাতেই মালাইকাদের সাথে অন্য অন্য সৃষ্টিকুল আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি হচ্ছে আরশ বড় সৃষ্টি হচ্ছে আরশ আরশের চেয়ে বড় সৃষ্টি আর কিছু নেই আমরা একটা হাদিসে আমরা দেখিয়েছি আগেও জেনেছি মালাইকাদের বড় সৃষ্টি হচ্ছে এটা সবচেয়ে বড় সৃষ্টি হচ্ছে আরশ এই জন্য যে আরশের সামনে কুর্সি হচ্ছে ছোট্ট একটা রেখে যাওয়া জিনিস এইটার মধ্যে সাত আসমি আসমান সাত জমিন হচ্ছে সাতটি তেরহামের মতো তাহলে আরশ কত বড় আরশ কত বড় তাহলে এই আরশ বহন করে কে এটা একটা সৃষ্টি হামল আরশ হামাল আতুল আরশ কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন ও ইয়াহমুল আরশ রব্বি কাফাও কহম ইয়ম এই দিন সামানিয়া সেদিন কথা কে আমাদের দিন আটজন প্যালেস্টা একটা বহন করবে এখন কয়জন আছে কেউ কেউ বলে যে এখন আটজন এটা আমরা দলিল নেই চারজন কেউ কেউ বলে কিন্তু বিশুদ্ধ মতে এখনও আটজনই আমরা বলবো কারণ ওটা যেহেতু বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়নি সেহেতু আমরা এখনও আটের কথাই বলবো তো কোনো কোনো বর্ণায় চারজনের কথা আসছে এটা ঠিক সে বর্ণাগুলো সেই পর্যায়ে আসেনি যে পর্যায়ে অন্য সহি হাদিস কোরআনা আয়তের বিপরীতে আসতে পারে না যেহেতু তো সেই সময় আটজন এখনও আটজনই আছে তো এটা বহন করার উদ্দেশ্য কী অনেকে বলতে পারে যে এখন চারজন তখন আটজন হবে কারণ আল্লাহ যেহেতু ওই দিনের কথা বলেছে না ওই দিনে কী হবে এটা বলছে কিন্তু এখন কী আছে এটা বলা হয়নি এখনও আটজনের বেশি হইতে পারে কমে কিন্তু আটজন হওয়াটাই স্বাভাবিক এটা যেহেতু একা একদম পাওয়া আছে আমাদের শেখ মা শেখ আব্দুল মোসেন আব্বাদ হাফেজ আহুল্লাহ হাফেজ আহুল্লাহ হাফেজ আহুল্লাহ আব্দুল মোসেন আব্বাদ হাফেজ আহুল্লাহ হ্যাঁ ওনার ছাত্রা সব বলে গেছে উনি আসেন উনি মোসেন আবেদ দাস দেন ওনাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি প্রশ্ন নিজেই উনি বলছেন যে আজাহের আসামানিয়া প্রকাশ্য যেটা পায় আমার কাছে এটা আটজনেই এখন চারজনে বলার কোনো সুযোগ নেই কারণ এখানে কোনো হাদিসে আসে না হ্যাঁ এখনও হাদিসে আসে না যেহেতু হ্যাঁ একটু কোনো কোনো বর্ণায় দেখা যায় কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণা হচ্ছে আটজনই হবে কারণ তখন যে আটজনে এখন আটজন না হওয়ার কোনো মানে নাই তখন আটজন হওয়ার তো এই নয় যে এখন কম আছে এটা বলার কোনো উদ্দেশ্য না বড় ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা যে সেদিন ওই আহমুল আর সরবিকা পাও কহম ইয় মেদিন সামানিয়া তো এটা আরশো বহন করে কে মালাইকারা আর আসে মালাকুল জিবাল আছে কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছেন আশারা দিয়ে আল্লাহ আশারা বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ যে ওহুদের যুদ্ধের চেয়ে কষ্টকর দিন আপনার জীবনে আসছে কিনা আশারা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন কারণ আশারা দিয়ে আল্লাহ ওই যুগ দেখে নাই তিনি এই যুগ দেখছেন ওহুদের যুদ্ধের কষ্ট দেখছেন কারণ মাথা ঢুকে গেছে দাঁত পড়ে গেছে কত কষ্ট রসুল আসলাম হয়েছে সেই দিন রক্তাক্ত হয়ে গেছে সারাশ রসুল বলেন যে এই দিনের চেয়েও কঠিন দিন গেছে আয়সা সেটা কি যেদিন তিনি ইবনা আব্দুল ইয়ালিলের সন্তানদের ইয়ালি আব্দুল আব্দুল ইয়ালিল ইবনে কিলালের সন্তানদের অর্থাৎ তয়েফে গিয়েছিলেন তয়েফের সন্তানদের কাছে যখন গিয়েছিলেন তখন তারা তাকে এত কষ্ট দিছে তিনি কোনো রকমে ফিরে আসতেছিলেন আসার
নিয়ন্ত্রণকারী পাহাড়ের অবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী মালাইকার পাঠাইছেন পাঠাই বললেন যে আপনি অনুমতি দিন শুধুমাত্র যে আমি চতুর্দিক থেকে এগুলিকে কী করব ধ্বংস করে দেব মিলিয়ে এসে এই জনপদবাসীকে তিনি কিন্তু বদ্ধ করেন না রসুল বলেছেন যে না আমি আশা করি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ তালা এদের অন্তর থেকে এরকম লোকদের বের করে আনবেন এরকম লোক দিয়ে বের করে আনবেন যারা একটু শিরিক করবে না যারা একটু এরকম লোকদেরকে এদের বংশধর থেকে এমন লোক বের করে আনবেন ঠিক আনছে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য এখনও কোনো ইয়া নেই কোনো শিরিক করে না আরব দেশে আলহামদুলিল্লাহ তাইফের মানুষগুলো এখনও সবগুলি ইমানদার কোনো সমস্যা নেই কেননা দুশো দোয়া কবুল হয়ে গেছে কিন্তু তিনি ধ্বংস করতে চাননি ধ্বংস হয়নি কিন্তু মালা এখানে সাব্যস্ত হলো যে মালাইকার জীবাল আছে অর্থাৎ ফেরেস্তা যে পাহাড়ের সাথে নিয়ন্ত্রণকার একজন ফেরেস্তা আছেন আর কি আছেন যে আকাশের যে বৃষ্টি আসে এবং রিজিক বন্টনের সাথে একজন ফেরেস্তা আছেন হ্যাঁ এর নাম হচ্ছে মিকাইল এর নাম কি মিকাল বা মিকা মিকাইল হ্যাঁ এইটার সাথে অনেকে আমাকে বলে যে তিনি যে বৃষ্টি দেন এর প্রমাণ কি একজন আমাকে বলতেছে আমি বললাম যে এটা তো কোরআনে কারি মিকালের নাম আসছে আর হাদিসে আসছে বলে হাদিসটা কি আমরা আজকে হাদিসটি শোনাবো যাতে করে সবার কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে তিনি কি সে সাথে নিয়ন্ত্রিত তার কাজ এই ফেরেস্ট এই ফেরেস্ট তার কাজ হচ্ছে মেলা ইকা সাহাব বৃষ্টি দিবে কোথায় কোথায় রিজিক বন্টন কীভাবে করবে ওরা দায়িত্ব এটা দিছে আল্লাহ তালা কারণ হাদিসে আসে এটা আর রাহু মেলা কুমিন মেলা ইকা তিল্লা মুয়াক্কালম বিশ সাহাব রাহাত ইসাব রাহাত বে হামদি আসে না রাহাত আসলে একজন ফেরেস্তার নাম রাহাত তো উনি দায়িত্ব রাহাত হ্যাঁ সব সুরা রাহাত আসে না ওইটা ফেরেস্তার নামে এটার ফেরেস্তার নাম উনি যেটা করেন ওই কাজটা ওইটার সাথে জড়িত হয়েছে কঠিনভাবে তিনি ধমক দেন তিনি পিটাই পিটাই নিয়ে যান এখানে যাও এখানে যাও তো উনি উনি কী করেন যে তার হাতে আগুনের জিঞ্জির আছে এটা দিয়ে পিটাই পিটাই নিয়ে যান যখন বাড়ি দেয় তখন বুঝা যায় আগুনের জিঞ্জির বাঁচতেছে এটা যত রকমের যত বৈজ্ঞানিকরা তো ব্যাখ্যা করুক না কেন আল্লাহ রসুলের ব্যাখ্যা সবার উপর থাকতে হবে আপনি না দেখলে কী হয়েছে ওইটার পিটা আপনি দেখেন না দেখুন মাত্র তো আগুনের মতো দেখা যায় কী সুন্দর জ্বলে উঠছে অনেকে বলে যে কী জন্য জ্বলে বলে ধাক্কা খাইছে ধাক্কাটা দিছে কে ধাক্কা দেখাইছে কে হ্যাঁ আপনি বুঝতে পারেন না এটা আর রসুল্লাহাম বলেছেন যে আলাই তার হাতের মধ্যে কী আছে আগুনের একটা এই শিকল আছে এটা দিয়ে পিটাইলে তখন আগুন জ্বলে ওঠে দৌড়াইছে জায়গা মতো জয় যেখানে আগুন বৃষ্টি দেওয়া দরকার সেখানে যায় এটা হ্যাঁ এগুলি সবার সবার নিয়ন্ত্রণে কে আছে মিকা মিকা এদের নিয়ন্ত্রণ করেনি মিকা হ্যাঁ এটা বিভিন্ন জায়গাতে এই বৃষ্টি হয় কোথাও বিক্রি বৃষ্টি হয় না এই জন্য একটা হাদিসি আছে সই মুসলিম হাদিসটি আসছে সবসময় রাখবেন সেটা কি বাইনা রাজুল বিফালা তিমিন অর্ধে সাহাব নিয়ে এস কে হাদি কথা ফোলা একজন লোক মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছিল দেখলো যে একটা আওয়াজ শুনল কি অমুকের বাগানে বৃষ্টি দাও বৃষ্টি কোথায় দিচ্ছে শুনতেন ফলে সে মনে হইল যে ওই জায়গা কোথায় খুঁজছে সে যাইতে খুঁজ পাইছে যে অমুকের জায়গা অমুকের জায়গায় বৃষ্টি দাও যাই বলো যে আচ্ছা তোমার নাম কি আলার বন্দা তো আয় আলার বন্দা তোমার এখানে বৃষ্টি দিতে বলছে আমি শব্দ শুনছি তুমি কি করো বলো যে কারণ তোমার বাগানে বৃষ্টি হইল তুমি কি করো বলতো আমি তো এমন কিছু করি না তবে আমি আমি যখনই আমার ফসল ওঠে তখন আমি এক সুলুস তিন ভাগ একাংশ আল্লাহর জন্য সৎকার করি সম্ভবত এই কারণে আল্লাহ তালা তিন ভাগ একাংশ আমার পরিবারকে দেই এবং এই তিন ভাগ একাংশ আমি আবার জমিনে খাটাই তিন ভাগ করে দিই আমার ফসলকে এই জন্য আল্লাহ তালা হয়তো খুশি আমাকে বৃষ্টি দিয়েছে বোঝা গেল যে বৃষ্টির দায়িত্বে কী আছে মালাইকা রয়েছে এবং নির্দেশনা দেয় তারা যে এখানে যাও ওখানে যাও এদের প্রধান কে মিকা এদের প্রধান হচ্ছে মিকা সুতরাং আসমান জমিনের এই মালাইকারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়মিত রয়েছে উপরে যা হয় উপরে যা নির্দেশ হয় নিচে তা প্রতিফলিত হয় এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারি বলছেন ফাল মুদাবেরা তো আমরা মুদাবেরা তো আমরা বলছি অল মুকাস ফাল মুকাসিমাতে আমরা দুইবার বলেছেন সুরা দারিয়াতে বলছেন নাজিয়াতে বলেছেন দুইটা এটা হচ্ছে এরা এই ভাগটা করে আবার আসছে কোরআন কারি অল মুরসালাত আরফা ফাল আসিফাতে আসফা ওয়ান আসিরাত নাসা ফাল ফারেকাত ফারকা ফাল মুলকিয়াতে দিকা সুরা মুরসালাতে সুরা নাজিয়াত দারিয়াত মুরসালাত এগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালা যেগুলো উল্লেখ করেছেন সুরা সফাতের মধ্যে ও সফাত সফান ফাজিরাত জাজিরাত ফাত্তালিয়াত ইকরান এই সবগুলি হচ্ছে উপরের নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্য টেনে টুনে যেভাবে নেয় সেটার নাম হচ্ছে এই কাজগুলো মানে সেটা হচ্ছে ফেরেস্তাদের কাজ তারা উপরের রিজিক কোথায় দিতে হবে কোথায় বৃষ্টি দিতে হবে কোথায় সেখানে খরা দিতে হবে কোথায় অনাবৃষ্টি হবে কোথায় সামান্যত বৃষ্টি হবে এগুলো নির্ধারণ করে তারা সেখানে সুতরাং এটা এই মালাইকাদের কাজ এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের আজকের লাস্ট কথা সেটা হচ্ছে মালাইকারা উত্তম না ফেরেস্ত বনিয়াদের উত্তম 
এই মাসালা অত্যন্ত এটার মধ্যে কোনো বড় ধরনের ফায়দা নেই উপকার নেই আচ্ছা যদি না জানি এটা কোনো ক্ষতি হবে ক্ষতি হবে না তো এটা হচ্ছে এই এখতিলাপটা প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়েছে আমরা বলতে পারি একটা যে জায়গাতে যে জায়গার মধ্যে সহজে সেটা হচ্ছে মালাইকাদের মধ্যে মালাইকাদের মধ্যে যারা রুসুল পর্যায়ের যেমন জিবরিল মালাইকাদের মধ্যে তিনি উত্তর পেতে কোনো সন্দেহ নেই রাস বনিয়াদমের মধ্যে যারা রুসুল তারা সবাই উত্তর পেতে কোনো সন্দেহ নেই এটা সত্য এখন প্রশ্নে আসুক যে যেটা উত্তর হবে এরকম মালাইকাদের মধ্যে যারা রসুল আর বনিয়াদের মধ্যে রাসুল এদের মধ্যে কে উত্তম মালাইকাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রাসুল হচ্ছেন জিবরি তিনি তাদের মধ্যে সমস্ত রসুল হচ্ছে উত্তম বনিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রাসুল হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লা আলাম তিনি সমস্ত রসুল হচ্ছে উত্তম এখন আসে জিবরিল উত্তম না মোহাম্মদ সাল্লা আলাম উত্তম এটা কর এখন এই জায়গাতে এসে আমরা চুপ থাকব এই জায়গাতে এসে আমরা চুপ থাকব আমরা এটা বলবো না তবে আমরা বলবো অন্য অন্য হাদিস অনুসারে স্পষ্ট দেখা যায় মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম উত্তম কিন্তু অন্য দিক থেকে আল্লাহর নৈকট্যের দিক থেকে যেহেতু প্রথম বাণী শুনে কে জিবরি সুতরাং সেই দিক থেকে জিবরিল উত্তম কিন্তু বনিয়াদের মধ্যে থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি উত্তম এবং মালাইকাদের মধ্যে অকে একে অপর উপর শ্রেষ্ঠত্ব এখানে না দেওয়াটাই হচ্ছে ওয়াইজ ক্যাস এখানে না দেওয়াটা ওয়াইজ ক্যাস এই দলিল চলতেই থাকবে এগুলির মধ্যে কোনো বড় ধরনের ফায়দা নেই করে এই আলোচনার মধ্যে তবে এটা সাধারণ মানুষ হচ্ছে সাধারণ ফেরস্তা উত্তম সাধারণ মানুষ হচ্ছে সাধারণ ফেরস্তা উত্তম সাধারণ নবীর চেয়ে ফেরস্ত তারা সাধারণ তারা রাসুলরা উত্তম নবী এদের মধ্যে তাদের মধ্যে নবী না তাদের মধ্যে রাসুল কারণ রাসুল আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে রাসুল হিসেবে বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ ইস্তফ ইমিনান মালায় কিন্তু রুসুল আল অমিনান নাস কিন্তু নবী তাদের মধ্যে নাই কারণ নবী হয় যারা বড় তাদের সাথে থাকে সাথে থাকে তাদেরকে ছোটো খাটো যেন ঠিক করে দেয় এই জন্য উম্মতের মধ্যে নবী আর আসবেন না যারা আল্লাহর ন্যাক বান্দা আলেম ওলামা তারা নবীদের ওয়ারিশ হিসেবে নবীদের ওয়ারিশ হিসেবে কাজটা করবেন কিন্তু রাসুলদের ওয়ারিশ হয় না রাসুলরা রাসুলে থেকে যাবেন এই জন্য ইহু যারা কাঁদিয়ে নি যারা বলতো আমি করতেছে আমি হচ্ছি গুরুজি নবী আমি জিল্লি নবী শয়তানি ছাড়া কিছুই না এগুলো হচ্ছে ইহুদিদের এবং খ্রিস্টানদের শয়তানি ছাড়া কিছুই না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই রাসুলকে শেষ নবী না মানবে এবং রাসুলের বিধানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত না করবে এবং নিজে জিনিস কাঁদিয়ে নি যে সমস্ত কথা রসুল বিরোধীগুলি বাদ না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমানদার হতে পারে তারা কাপেরই থাকবে কারণ আল্লাহ রসুলের উপর এখন রাসুল নাই আল্লাহ রসুল উপর এখনও নবী নাই বরং যারা আলেমরা নবীর দায়িত্ব পালন করবে এসলাহের দায়িত্ব পালন করবে কিন্তু এটা শরীয় দিতে পারবে না শরীয় দিতে পারবে একমাত্র কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এর আগে এরপরে আর কোনো শরীয়ত আসবেন এমন কি যখন ঈসা আলাই সাল্লাত আসবেন তখনও তিনি নতুন কোনো শরীয়ত আনবেন না তিনি এই শরীয়ত নিয়ে থাকবেন এই শরীয়ত নিয়ে থাকবেন কারণ তিনি এই শরীয়ত মানতে তিনি আদিষ্ট হবেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মুসা যদি জীবিত থাকতো আমার অনুসরণ ছাড়া তার কোনো বর্তন্ত ছিল না আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলহামদুল্লাহ মালাইকে যখন ইমান কীভাবে তা বিস্তারিত আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাস থেকে আমরা আলোচনা করব কীভাবে এই আল্লাহর কিতাবের উপর ইমান হবে অথবা রাসুলদের বিভিন্ন যে কোনো একটা আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে তদিন পর্যন্ত সুস্থ রাখুন এবং তদিন পর্যন্ত তার দিনকে বুঝে আত্ম অভিজ্ঞান করুন আরও আল্লাহ তালা উত্তর উত্তর আমাদের ইমান বর্ধিত করে দিন ও আখরা দাম আলহামদুলিল্লাহ হাবিবুল আলমী আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু দর্শক কিন্তু আমরা আলোচনা করবো এখন কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবো আমরা প্রশ্ন গত কাল গত এসে কিছু প্রশ্ন উত্তর আমরা দিয়েছি আজকে আমরা একটি প্রশ্ন উত্তর দেবো কয়েকটি প্রশ্ন উত্তর দেবো এর মধ্যে একটা হচ্ছে ইসলামে দাবা ও পাশা খেলা হুকুম কি এ দুটি খেলা সহ আরও কী কী খেলাধুলা ইসলামী দৃষ্টিতে হারাম খেলাধুলা হারাম হওয়ার মূল নীতি কী সুন্দর প্রশ্ন প্রথমত দাবা খেলা হারাম পাশা খেলা হারাম দুইটার মধ্যে কোনো উপকার নেই শুধু অপকারই আছে সময় নষ্ট করা সময়ের আল্লাহ তালা সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন আর এটার মধ্যে শারীরিক কোনো সুস্থতা আসে না শারীরিক অসুস্থতায় নিয়ে আসে কারণ ব্রেনে চাপ পড়ে বিনা কারণে ব্রেনে চাপ পড়ে এই জন্য এটা হারাম এবং এটার কারণে মিথ্যা কথা বলে বেশি কি মিথ্যা কথা বলে তোর ঘোড়া খেয়ে ফেললাম তোর বাঘ খেয়ে ফেললাম তোর হাতি খেয়ে ফেললাম মন্ত্রী খেয়ে ফেললাম মিথ্যা কথা এগুলি কোথায় মন্ত্রী আসতো এগুলি এগুলো তো বানাইছে বসে বসে তো এই মিথ্যা কথা হ্যাঁ এই বলার কারণে এগুলি এমনিতে হারাম সময় নষ্ট করার কারণে হারাম আর ব্রেনে চাপ পড়ার কারণে হারাম এবং মিথ্যা জিনিসের সময় দেয়া এটা হারাম ওয়াল্লাদিন হোম আনিল্লাহ হবে মহরুদুন আল্লাহ তালা বলছেন যারা বেহুদা জিনিস থেকে বেঁচে থাকে তারা ইমানদার কাজ এই জন্য এটা হারাম এগুলির চেয়ে কোনো উপকার নেই কোনোভাবেই সেগুলি খেলা জায়েজ নেই যারা সময় নষ্ট করার জন্য বলে সময়
এখন যে মোবাইল গেম খেলেন এগুলি এইগুলির সাথে জড়িত হবে কারণ এগুলি এমন দৌড় দিচ্ছে কষ্ট করতেছে কিলাকিলি করতেছে এই করতে সে করতে শেষে শেষ জায়গায় কি বেহুদা কত কত রান করেছে এত কত পেয়েছি তুই যে কোন জায়গায় কই আমার দেন কিছু কই কিছুই তো নাই এর অর্থ হচ্ছে আপনি নষ্ট করছেন ব্যাটারি নষ্ট করতেছেন এনার্জি নষ্ট করতেছেন এনার্জি এখন পৃথিবীর একটা বড় বড় একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এনার্জি পৃথিবীর বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এনার্জি আপনি এনার্জি নষ্ট করার অর্থ হচ্ছে আপনি কিন্তু পৃথিবীর মানুষকে বিপদে ফেলতেছেন এনার্জি ক্ষয় করার তো নিজের এনার্জি ক্ষয় করবেন না এবং ব্যাটারিও ক্ষয় করবেন না কারণ হচ্ছে এনার্জি না থাকলে আপনি বাসা বাড়িতে পানি উঠবে না উঠবে গ্যাস পাবেন না বিদ গাড়ি চলবে না ইন্টারনেট চলবে না আপনি দাওয়াতের কাজ করতে পারবেন না কম্পিউটার চলবে না বিরাট বিরাট বিল্ডিংগুলো বেকার হয়ে যাবে গ্রামের দিকে মানুষ লোটা নিয়ে দৌড়াইতে হবে কারণ বাথরুমে যেতে পারবেন না এনার্জি একটা বিরাট জিনিস এনার্জি বর্তমান সভ্যতার বড় অবদান আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা অবদান দিয়েছে যে ব্যক্তি আবিষ্কার করেছে হিন্দু হিন্দু হোক বুদ্ধ হোক অথবা খ্রিস্টান হোক সে তার নাম সুনাম পেয়ে যাচ্ছে সব পাবে না আখড়াতে কিন্তু এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট নেয় মতো এটাকে এভাবে নষ্ট করতে দেয় হাতের করতে দেয়া যেখানে সেখানে নষ্ট করা এটা জায়জ নেই এই জন্য এই জাতীয় খেলাগুলো ইসলামে জায়জ নেই ইসলামে খেলাধুলার মূল মূল খেলাধুলা হারাবার মূল নীতি হচ্ছে ক্ষতিকর হওয়া এবং ক্ষতিকর আর হতে পারে দুই দিক থেকে শারীরিকভাবে আর্থিকভাবে এবং সময়ের বা সাথে তিন দিক থেকে ক্ষতিকর হয় এই সমস্ত এইগুলো হারাম জায়েজ হয় কখন ইসলামের খেলা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তিনটি খেলার কথা বলেছেন রসুল্লাহ বলেছেন একটি হচ্ছে ঘোর দৌড় একটি হচ্ছে তীরন্দাজি আরেকটি হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খেলাধুলা এই তিনটি খেলার জায়েজ করছে কেন একটি হচ্ছে এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটার মধ্যে ঘোর দৌড় তীরন্দাজের মধ্যে জেহাদের প্রব এ আছে স্বাস্থ্যগত ঠিক রাখার জিনিস আছে ঠিক অনুরূপভাবে কেউ যদি কোনো ফুটবল খেলে স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য অথবা ক্রিকেট খেললো দৌড় দিয়ে স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য যায় হবে কিন্তু হার জিতের লড়াই অথবা টাকার বিনিময়ে খেলা অথবা কোনো এই চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জনের জন্য মেয়েদেরকে বের করা বা এগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে হারাম এগুলি সম্পূর্ণ হারাম এগুলি খেলা ইসলাম অনুমোদন করে না অনুরূপভাবে যেই খেলার মধ্যে সময় নষ্ট হয় এবাদত নষ্ট হয় এবং এবাদত থেকে বিমুখ থাকে তখন সেটা সেটা পর্য হয়ে যাবে এই এই মদ মাদকের মতো মাদক যেভাবে বলছে আল্লাহ তালা বলছে ইসলুক মান দিকরিল্লা ওই নেশার মতো নেশার কাজের মতো মাদক নেশার মতো হয়ে যাবে কারণ এটা আল্লাহ জিকির থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সেগুলি হারাম সেগুলি এমন কি যদি কেউ ঘোর দৌড় বা এই জাতীয় খেলাধুলো যদি কোনো আল্লাহ দিন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সলাদ থেকে দূরে সরিয়ে করে তাহলে সেটা হারাম হবে বা শরীর থেকে জানা থেকে দূরে সরিয়ে সেটাও হারাম হয়ে যাবে তাহলে মূল নীতিগুলি আমরা বুঝতে পারছি শরীর দৃষ্টিতে হ্যাঁ না মিক্সি বিকাশ মিথ্যা কথা এটা কারণ কোথায় রাখতে বলে এ কল্প কতক্ষণ কাজ কারা কেউ আটকাইতে পারবে এটা বুঝল একটা বাইরে এটার বাইরে অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় বলবেন তো সে কি রাস্তার মধ্যে আটকাইতে পারবে এরকম কিছু দিয়া যুদ্ধ মধ্যে কারো আটকাইতে পারবে কিছুই হয় না মিথ্যা কথা বলেছে যে ব্যক্তি বলে যে ইমাম শাফি এটা করতে বলেছেন ইমাম শাফি করেছেন বা জায়েজ করেছেন মিথ্যা কথা বলছেন ইমাম শাফির নামে এটা মিথ্যা স্যার ইমাম শাফিটা কখনো করেন নাই সুতরাং এই জাতীয় কথা ঠিক নয় এ জাতীয় কথা ঠিক নয় স্বভাব অষ্ট আরেকটা এবারে প্রশ্ন হচ্ছে মুসলিম হিসাবে রথের মেলা উল্টো রথের মেলা বা লালনের মেলাতে যাওয়া স্টল সাজিয়ে অংশগ্রহণ করে জায়েজ আছে জি না জায়েজ নেই সম্পূর্ণরূপে হারাম আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ওল্লা দিন ও মানি লাগব মহরেদুল আর যারা লাগব কাজ বেহুদা কাজ থেকে মুখ ফিরে তারা ইমানদারের সেবা রহমানের বান্দা তারা হবে যারা এগুলোতে যায় না এই জন্য কোনো মেলাতে যাওয়া ইসলাম অনুমোদন করে না এই জাতীয় মেলাগুলিতে ইসলাম অনুমোদন বাজারে যেতে পারে কেনাকাটার জন্য কিন্তু এই জাতীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে হ্যাঁ এই জাতীয় জিনিসে কখনো অংশগ্রহণ করা ইসলাম অনুমোদন করে না এটাই দলিল হচ্ছে ওল্লা দিন হোম আনিল লাগব মহরেদুল বেহুদা কাজ থেকে তারা দূরে থাকে এবং এটা এই জন্য হারাম ইসলাম অনুমোদন এটা হারাম ঘোষণা করে আসে এখানে বলছেন আসে বহু ব্যবসায়ী এবং সাধারণ সব দেখা যায় তারা সেটা করে তারা হারাম কাজ করে এই জাতীয় ব্যবসা অংশগ্রহণ করা হারাম জায়েজ নাই ব্যবসা অংশগ্রহণ করা হারাম এই জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যদি কোনো এই জাতীয় জিনিস হয় অর্থাৎ মেলা করছে আর আপনি মেলাতে বাজার করতে গেছেন তো যদি এখানে গান বাদ্য হয় সেখানে দেওয়া হারাম যদি সেখানে বেচা কিনা করে সাধারণ জিনিস বা বিজ্ঞান মেলা হচ্ছে বই মেলা হচ্ছে সেটা জায়েজ কারণ এটা ভালো জিনিস গেছে আর সেখানে যে হারামের জিনিস হচ্ছে আর আপনি সেখানে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনি স্টল নিচ্ছেন হারাম স্টল নিচ্ছেন সেটা হারাম হবে আর যদি সেটা ভালো জিনিস হবে বই মেলা আপনি দেন কেউ সেখানে হারাম করছে সেটা সে দায়ী হবে তাহলে কিছু অংশ হারামের যে করবে সেই হিসাবে দায়
তাদের মেলাতে অংশগ্রহণ করা কখনো জায়েজ নয় মুসলিমরা ব্যবসা যেতে পারে যেমন কি আমরা বলি ঢাকাতে যেমন বাণিজ্য মেলা হলো জায়েজ না জায়েজ না শর্ত হচ্ছে গান বাজনা যেতে পারবেন না আপনি সেখানে শর্ত হচ্ছে মেয়েদের দেখার জন্য যেতে পারবেন না শর্ত হচ্ছে উলঙ্গপনা চালু করতে যেতে পারবেন না সেখানে আপনি যেতে পারবেন হ্যাঁ বই মেলা যায় বেশিরভাগ মানুষ বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার সুযোগ খুঁজে নাওজিবিল্লাহ এই জন্য এই জন্য সেখানে উদ্দেশ্য হল সেখানে হারামের হলে সেখানে বেশ হারাম হবে কিন্তু মৌলিকভাবে যাওয়া যায় বই মেলা বা বেসা কিনার মেলা বা বাজারগুলি যায় আছে কিন্তু যখন যেটা একেবারে হারামের উপর নির্ভরশীল হবে সেটা মোটেই যায় হবে না কোনোভাবেই যায় না সেখানে কোনো ভালো স্থল দিলেও যায় হবে না কারণ সেটা মূল উদ্দেশ্য হারাম কিন্তু রথ মেলায় যাইয়ে আপনি বলে কোরআন বেস্ত যায় হবে না কথা বুঝতে পারছেন কারণ এটা রথের মেলা যায় আপনি কাজ করা আপনার জন্য যায় হবে না দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিম বাংলার কিছু ভাই এই জিনিসটা বুঝে না তারা দেখছি যে পূজার মেলার সামনে তারা কোরআন শরীফের দোকান দিচ্ছে মানে এটা কোনো কথা হলো কিসের জন্য হয়তো আমরা ওদেরকে পানি খাওয়াই তো দরকার আছে ওদের পানি খাওয়া দাওয়াত দেয় ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয় ওই পানি খাওয়াই আর কোনো দিন মুসলিম হবে না মনে করবো আমাকে আর খেদমত করতেছে ভালো যাও আর খেদমত করো হুম চাকর মনে করবে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা কি কবিরা গুণা মিথ্যা স্বপ্ন স্বপ্ন বর্ণনা করা অবশ্যই কবিরা গুণা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে তখন হাসরের দিন বলা হবে দুইটা দুইটা সুরের মধ্যে গিরা দিতে এটা তারা করতে পারবে না সেটা করতে পারবে না কঠিন শাস্তি তাকে দেওয়া হবে এই জন্য মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা অর্থ হচ্ছে সে বড় ধরনের গুণার কাজ করলো এবং এটা কবিরা গুণা আর একটা বড় কারণ হচ্ছে মিথ্যা স্বপ্ন নবতের সোশ্যাল বিভাগের একবার মিথ্যা বলা হচ্ছে নবতের মধ্যে মিথ্যাচার করা এই জন্য শরীরতে এটা হারাম ঘোষণা করা সে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা যায় নাই যদি মিথ্যা স্বপ্ন বলেন তও বা করতে হবে স্বপ্ন বানিয়ে বানিয়ে বলা যায় নাই অনেক সময় মিথ্যা স্বপ্ন বলার কারণে এটা ফলে যায় কারণ আল্লাহ তারা তাকে কঠিন শাস্তি দেয়ের মধ্যে এর যারা এটা যেন না হয় এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে ইউসুফ আলাই সাল্লাতুল ইসলামকে যে ব্যক্তি বলছিল যে আমি দেখছি মাথায় বিস্কুট নেওয়া সেটা বলছে আমি তো বানাইবে না বলছি বলে কাজ হয়ে গেছে কুদিয়াল আমরুল্লাহ দিফি তাস্তিয়ান তুমি ফত জিজ্ঞাসা করছো মিথ্যা বলার সত্য বলো কাজ হয়ে গেছে আর তো হলো মিথ্যা বললো সেটা ভুলে যায় যেন মিথ্যা কখনো স্বপ্ন বলতে নাই স্বপ্ন যেটা ভুলে গেছে চেষ্টা ভুলে যেটা মনে করার চেষ্টা করা উচিত না ভুলে গেছি আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য প্রথম উঠে যখন একজন মানুষ ঘুম থেকে উঠে স্বপ্ন কি দেখছে চিন্তা করবে না তখন কি করবে প্রথম কাজ কি আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আহিয়ানি বাদাম আমার তানি ওলাহি নুসুর অথবা আহিয়ানা বাদাম আমার তানি ওলাহি নুসুর তাই না তার বলবে আরও বলবে রাদ্দাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাদ্দাল রাদ্দাইলি রোহি হ্যাঁ আল্লাহ আমার যে শুক্রিয়া আদায় করো আল্লাহ আমার রুটে ফেরত দিয়েছেন এটা বলতে বলতে ওগুলি ভুলে যাবে শরীয়ত কেন কত সুন্দর সিস্টেম করেছে না বোঝার কারণে এটা হয় ওগুলি মানুষকে খারাপ স্বপ্ন সবসময় মানুষকে বিভ্রান্ত করে খারাপ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয় না শয়তান এগুলি করে শয়তান কখনো কোনো এমন কিছু দেখা যেগুলি বাস্তবে ঘটবে কেন দেখায় সেগুলি দেখে আসছে উপরে আলোচনা হতেছে সে ঘটনা দেখছে যে ও মুখখানে কিটা হচ্ছে তাদের মারার জন্য এগুলি সে আসে বর্ণনা করে তার স্বপ্নে দেখায় বিপদে ফেলার জন্য ফেরেস তারা এটা করে না আল্লাহ সাল্লাহ এটা করে না খারাপ স্বপ্ন কখনো এই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে না শয়তানের পক্ষ থেকে আসে সেটা ফোর ঘটলেও এটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসছে মনে রাখতে হবে কিন্তু খারাপ স্বপ্ন ভুলে যাওয়ার জন্য বড় মাধ্যম হচ্ছে দোয়াগুলি দোয়াগুলি ঠিক মতো করা দোয়াগুলি ঠিক মতো করা ভালো বোঝা যাচ্ছে মন থেকে শান্তি প্রশান্তি আসবে অশান্তি এমন কাছে আসবে না মন প্রশান্ত হবে সেখানে বলবো যে আমার প্রশান্ত জিনিস আমি মনে আছে পুরো মনে থাকার অর্থ হচ্ছে বিশেষ করে কেটে যাচ্ছে না মানে বাজে বাজে ফেরেশানে আসতেছে না বলো সঠিক দিনের আছে কি দেখছে মক্কায় যাচ্ছে দেখছে এটা ভালো স্বপ্ন বুঝাই যাচ্ছে নামাজে যাচ্ছে বুঝাচ্ছে তাই না বাবা মার খেদমত করছে দেখাচ্ছে এটা খারাপ হওয়ার কি আছে কিন্তু দেখতেছে কাউকে মেরে ফেলতেছে এদের কি একটা বুঝে যাচ্ছে হারে মেরে ফেলবো কী জন্য আমি তো কিছু একটা নিচ্ছে কোনো কারো হক নষ্ট করতেছি এরকম কিছু অথবা কাউকে গালি দিয়েছি এরকম কিছু কাউকে কী বোধ গাইছি এরকম কিছু তো এটা খারাপ জিনিস বুঝে যাচ্ছে এটাতে সাবধান করতেছে তাকে যে না করা হয় এটা হতে পারে কিন্তু আবার মনে কষ্ট আসছে কি দেখছে আকাশ থেকে পালাই দিচ্ছে তাই কেউ হ্যাঁ অথবা তাদের গরু তাকে গুঁথু দিচ্ছে হ্যাঁ শিঙ্গের উপর নিয়ে নাচাচ্ছে এগুলি না বলা ভালো কারণ বলবে বললে কি হবে শত্রু শত্রু শেষ যাবে আর নিজের সারটা ফেরেশানির মধ্যে থাকবে যে ঘটনা বলবে এটা একটা কি হবে বরং কি করবে বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে টেনশানের মধ্যে থাকবে বাম বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে আস্তে আস্তে তারপর কি বলবে হ্যাঁ সলাদ শুরু করে দিবে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে আলহামদুলিল্লাহ সেটা কাজে লাগবে এটা কাউকে বলবে না বললে
মৌলিক সংজ্ঞা হচ্ছে কবিরা গুণা দুই প্রকার গুণা দুই প্রকার সঙ্গীত এবং কবিরা এর প্রমাণ হচ্ছে আপনি পশ্চিম দিকে থুতু ফেলছেন হাঁটতে হাঁটতে মনে খারাপ লাগছে ইস কেবলার দিকে থুতু ফেললাম কেন এই যে খারাপ লাগছে এটা সগিরা গুণা তাই না আপনি হঠাৎ করে চোখ পড়ে গেছেন আলীর দিকে সগিরা গুণা কিন্তু চোখ পড়ছে যেহেতু তাকায় থাকি কি হচ্ছে কবিরা গুণা থত ইচ্ছা করে পশ্চিম দিকে ফেলছেন কেবলার দিকে কি হয়েছে কবিরা গুণা হয়ে গেছে তাহলে সগিরা গুণার উদাহরণ সাধারণত দেওয়া যায় না আমরা বলি যে কোনো গুণাই প্রথমে পর্যায়ে সগিরা থাকে বড় হলে কবিরা হয়ে যায় তো নির্ধারিত কবিরা গুণা যেগুলো কোরআন হাদিসে আসছে এগুলো চিনার উপায় কি এগুলো চিনার উপায় সলভে সারেন বলেছেন যেটা সেটা হচ্ছে যেই জিনিস কোরআনে কেরিমে অথবা রসুল হাদিসে যেখানে শাস্তির কথা বলা হয়েছে এক নম্বর কি শাস্তির কথা বলে শাস্তি পাবে সেটা হোক দুনিয়াতে শাস্তি বা আখেরাতে শাস্তি অথবা যেই জিনিসে লাহানাতের কথা বলা হয়েছে শাস্তি নয় লাহানাতের কথা বলা হয়েছে অথবা যেই জিনিসে আজব গজবের কথা বলা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কবিরা গুণা বুঝতে পারছেন যাহলে এটা মূল নীতি হলো এটা দুনিয়াতে বা আখেরাতে দুনিয়া শাস্তি বা আখেরাতে শাস্তি অথবা দুনিয়াতে গজব আখেরাতের গজব অথবা লাহানাতের কথা বলা হয়েছে অথবা আগুনের কথা বলা হচ্ছে আখেরাতে এই জাতীয় জিনিস যদি পাওয়া যায় অথবা যেগুলি দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কাফেদের সাথে এই জাতীয় জিনিস পাওয়া গেলে এগুলো হচ্ছে কবিরা গুণা এগুলো হচ্ছে কি কবিরা গুণা সহজে আমরা কবিরা গুণের মূল নীতিটা আমরা জেনে রাখবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এগারোতম প্রশ্ন আপনাদের নবী সাল্লাম দরুদ পড়া এবং সলাদ পড়ার মধ্যে পার্থক্য কি সলাদ দরুদ পড়া সলাদ পড়া কি ইবাদত নাকি নবী সাল্লাম দোয়া করা না আসলে দরুদ শব্দটি শুদ্ধ শব্দ নয় এটা ফার্সি শব্দ দরুদ শব্দ অর্থ দোয়া করা আমরা রসুল দোয়া দোয়া পড়ি না এটা ভুল আমরা সলাদ পড়ি আমরা যখন বলি ইন আল্লাহ আল্লাহ মসাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ আপনি সলাদ পড়ুন আমরা এটাও শিখেই দিছি আল্লাহ রসুল আমাদেরকে সাল আমরা বলি না আল্লাহ আসলা 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 তো আলে কি আল্লাহ সুল্লাহ বলি না কেন আমরা সরাসরি আল্লাহর উপর কাছে দিই আল্লাহ দিলে সুবিধা কি জানি সলাদ আল্লাহ তালা সলাদ পড়লে সুবিধা হচ্ছে এটা আল্লাহ তালা সলাদ পড়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ রসুলের প্রশংসা করা সাহাবিদ তার কাছে সাহাবি না তার কাছে যারা আছে তার কাছে কি আছে মালাইকাদের কাছে রসুলের প্রশংসা করা এটা হচ্ছে সালাদ পাঠ করা এতে লাভ আছে একটা যদি একবার আমি বলি আল্লাহ আপনি রসুলের উপর সালাদ পেশ করেন তাহলে দশবার আল্লাহ আমার কথা স্মরণ করবে আমার গ্রহণ করবে এটা বিরাট নেয় আমার আর আমি বলি আল্লাহ রসুলের উপর সালাদ হোক রসুলের উপর দোয়া হইলো তুই তো একটা দোয়া হইল রসুলের জন্য নিয়ম হচ্ছে আল্লাহ আমি আল্লাহকে বলবো আল্লাহ আপনি সালাদ পেশ তার কাছে পেশা পেশ করেন এতে তিনিও রসুল কথা স্মরণ হলে আমার কথা আল্লাহ স্মরণ করবেন আমার আল্লাহ রহমত দিবেন দশবার রহমত দিবেন আমাকে সব কিছু করবেন সুযোগিতা পেয়ে যাচ্ছি এই বেশি বেশি সাল আল্লাহ মোসাল্লা আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলি হ্যাঁ আসসালাত আসসালাম আলী কে আর রসুল্লাহ বললে সালামটা হইল কিন্তু সালাদটা সুন্দর হয়নি এই জন্য এই জাতীয় সালাদ পড়াটা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কোনো শূন্যতার মধ্যে আমরা দেখি না আসসালাত আলী কে আর রসুল্লাহ দেবে বল শিখানো শিখেছে কি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আল্লাহ মোসাল্লা আল্লাহ মোহাম্মদ শিখিয়ে দিয়েছেন কেন এটা হচ্ছে ওদিক থেকে ঘুরে আসছে এটা বহুগুণ 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 বর্ধিত হয়ে যায় আর আমি সরাসরি প্রেরণ করলে সালাম প্রেরণ করি বলি আসসালামু আলাইকি আর রসুল্লাহ বলতে পারি কিন্তু সালাদ যখন হবে তখন সালাদ দিতে পারি জায়েজ না জায়েজ না এটা উত্তম হচ্ছে বলা কোনটা আসসালাত আল্লাহ মোসাল্লা আল্লাহ মোহাম্মদের রসুল্লাহ সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন এই জন্য সলাদটাই হচ্ছে নিয়ম আমরা এই সলাদ আর আমাদের সলাদ এক না এই ওই এই আমাদের সলাদ হচ্ছে দোয়া আমার পক্ষ থেকে সাবতীয় দোয়া করছে আল্লাহর কাছে আর ওই সলাদটা হচ্ছে রসুলের কাছে সলাদটা বেরোনো হচ্ছে আল্লাহর কাছে বলা আল্লাহ রসুলকে উত্তমভাবে স্মরণ করুন আপনার কাছে যা তাদের কাছে এটা হচ্ছে এটা অর্থ আবুল আলিয়া রুফাই ইবনে মেহরান আর রিয়াহি রাহেম আহল্লাহ ইমাম বুখাই রহমতুল্লাহ নিয়ে আসছেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত হচ্ছে উত্তমভাবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে উল্লেখ করা এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ অর্থ কারণ দেখবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত কথাটা ঠিক নয় এই জন্য সালাওয়াতুল্লাহ ও রহমাতুহু এটা হইতে পারে আল্লাহ সলাত এবং রহমত দুটা ভিন্ন শব্দ রহমত সলাত এক নয় সলাতের গুণ অনেক গুণ বেশি উত্তমভাবে স্মরণ করাটা হচ্ছে বড় ন্যায়মত আপনাকে আল্লাহ যদি উত্তমভাবে স্মরণ করতে পারে মনে রাখবেন এটা হচ্ছে এর চেয়ে বড় ন্যায়মত আর কিছু হইতে পারে না তাহলে আমরা আজকে একটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আমরা এই তাহিদুল হাকিমিয়া প্রশ্নগুলি আগামী সুন্দরভাবে উত্তর দেবো ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুস্থ রাখুন এবং আমাদেরকে দিনের খেদমতকার তো অভিজ্ঞান করুন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরকাতু